يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين غني تركوريا بريور خلاه سخودرا سخودري خلاه الله وديه بيرا رولال أونو ديه ماركة تي أذن تويمي أنا بدي بيل أريندي نمودي وارد كييل سير بدي تي بتي فرا بند من را أورو نللا نوكا تودو இந்த நிகல் சீலே நாம் எல்லோரும் கலந்த வருகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சந்தர்பத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாகிய தொழுகையின் முக்கியத்துவமும் நபிவழி தொழுகை முறையும் என்ற ஒரு தலைப்பில் நாம் சில அம்சங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம். இது வந்து வதக்கிர் ஃபஇன்ன ذிக்ரா தன்ஃபுல் முஃமினீன். Nabiye, nyapu mutunggal, nyapu mutudal, bismasi kelak ke payah nali ku menra, anda Quran wasna terkait pa, terkait kerewe terinda pala bishenggal nenei buta pada sendana. Kuduwa ha manidan nenei purut berayil, manidan maradi alan, sila neeranggalil, awalat til podu pokum, kawane ina mumbandu buda kerade, adanal pala bishenggalil le, awan Kawan ini nama apa? Set pada kuri orang nilai kana pada kerana. Enam bedan. Ini tulu kehi mukian tuom beti awam beti le parthu beti. Tulu kehi murai beti adat dah nama parkeri kondo. Pudu apa? Nama lalu rukum terindah bishiam marume yel Allahu taala nama dam kerdi kerd kumbud. Muda la abad kerd pada tulu kehi beti tan. Tulu kehi sira kami indu budu makiran dal. Awan udah ya, aneh itu warna kembali pada gelam sirah kami um. Tolu gay sir illa yang ral, awan udah ya aneh itu warna kembali pada gelilum, allah de, awan udah ya aneh itu kari yang gelilum, eda udah ur kola ari, nicih makiri kum. Benda tolu gay sirah ku udar kahu bandi, nam, iran de kono gelilum mau nicih bandu. Onru tolu gay kelai Uriye neeratil nerewe cuwade. Iran da awad ahan da tolugai kelai Nabi sallallahu alaihi wasallam orkel katitan da murayil nerewe cuwade. Pat tolugai islatin ayim beram kadame kelil onru yen bade illo rukum teri. Teri ada orkel yarume kade yad. Tewe endal tolugai ayindi neeram illa amal moonri neeram endro sulla kudi oru vali ketta kota mirikra. Kel awar kel tewe endal mar kelam. Ada awad de Indah ahli Quran yang disolat kuriya, Quran matum podo menra kerjite udahya, balik hatta kute tiner, nama buluwa, anranda perasaan pasi alai leri kerakel, silinam siladang leri kerakel, lepadi anak orang kel teve, anal mar kelam, anal podo wah Muslim ummatil, tholukai Islamin ayim berang kadame kel londro, adile ayin dino neira tholukai farudan adi in badil lelouru me, teli wah leri kerakel, iran dalam kuda. Tolong saya ini perni tolong kerana bishaya til, nereh per, podo podo kahwe dikerakel. Unme aha, nama over over edamum kerbi kertal, over naalum, over waktu tolong saya ini, uriye nereh til, jamaat tod nereh beti kerana berkel, etne per, idu beraikum inu dia life fil, jamaat misa halam, ebe misa halam, payanam bona misa halam, tu kam mehe itu betal misa halam. Abdi lah, saya cuma friend coda pes tindih, beach lo kan di tindih tu, kalian auto pergi tu, orang meeting ni lana ni tu, anda tolong kami sahur ada, jamaat kami sahur ada, ni ayam mana sebabnya ni lama. Ibu ni ni ayam mana sebabnya ni lama, 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 ni Uriye ni ratil vidamal tulu bawar gel, yar endek gel, talam, kunci berdam basah gua. Tulu ke yali gel dan, ana tulu ke yali gel ni loru kuta mande, tulu ke gel, podo pokai, kadei pedi kerar gel, ada podo pokai nawar gel, akhiri kerar gel. Ini perih afat. Allahu taala Quran ilcullum bodi, fawailu lil musallim. 
தொழக்கூடியவர்களுக்கு வயல் என்ற நரகம் கேடு என்று சொல்கிறான் காரணம் என்ன அல்லது இனஹும் அன் சலாத்தியின் சாஹூன் தொழுகையிலே அவர்கள் பொடுபோக்காக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொழுகையில் பொடுபோக்காக இருக்கிறன்ற வக்துக்கு தொழுறல்ல அடுத்தது தொழுகையை விட்டு விட்டு தொழுவது இதுதான் பொடுபோக்கு இப்போ நம்மகிட்ட அது இருக்கு இப்போ சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொண்டால் கேட்குது இல்லையா ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொண்டால் அல்லது ஒரு மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டால் அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அவரை போய் பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் கடைசியில் தொழுகை மிஸ் பயணம் போனால் தொழுகை மிஸ் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் தொழுகை மிஸ் ஆகுது தொழுகை மிஸ் ஆகிறது ஒரு இஷ்யூவே இல்லை தொழுகையாளிகளில் நிறைய பேருக்கு இப்போ இது வந்து ஆபத்தான நிலை ரெண்டாவது ஒரு பெரும் கூட்டம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற தொழுகையே இல்லை பெரிய ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் அவர்கள் தொழுவதே இல்லை எப்போ தொழுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை கடைசி நேரத்தில் வருவாங்க அவங்க வந்து பின்னுக்கு நின்று தொழுதுட்டு பள்ளிக்கு அவங்களுக்காக தான் நம்ம பெரிய பள்ளியெல்லாம் பெருசாக கட்டுறோம் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் வந்து அதுவும் ஜும்மாவுக்கு வராமல் வெளியில் தொழுத டைமுக்கு வந்து இன்னும் சில பள்ளிகளில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நிற்பாங்க ஹத்தி ஹொத் போயிட்டு இருப்பார் இவர் பேசிகிட்டே இருப்பார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஹொத்துபா போயிட்டு இருக்கும் அவங்க கேட்டில் நின்று வாசலில் நின்று பள்ளிக்குள்ளே நின்று பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பள்ளிக்குள்ளே இம்மா மெம்பருக்கு எண்ணத்துக்கு பிறகு ஒருவர் பேசுகிறார் பேசுகிறவரை பார்த்து பேசாதே என்று சொன்னாலும் பக்கத்து லகவுத்த நீ வீணான காரியத்தில் ஈடுபட்டு விட்டாய் உன்னுடைய ஹொத்துபாவை வீணடித்து விட்டாய் என்று சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்போ பேசுறவன பேசாத என்று சொன்னாலே இவ்வளவு ஆபத்து என்று சொன்னால் அதனால சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்றால் கொத்துப்பாவுக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது முன்னாடி எறும்பு போமே சிலர் என்ன சொல்வாங்க அந்த எறும்பு வச்சு விளையாடுவாங்க சிலர் முன்னுக்கு சில மண் கல் கிடக்கும் அதை எடுத்து வச்சு விளையாடுவாங்க இதுவும் ஹராம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது வெளியே வந்து கையை காட்டிக்கணும் கொத்பாவது இவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடுமையும் அநியாயம் என்றது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை வருவார்கள் கடைசி நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் வேலையா வந்துட்டாங்க என்றால் பேசிக் கொண்டிருப்பாங்க அதுதான் அவங்கட தொழுகை அடுத்தது ஜனாசா தொழுகை கிடைச்சா கலந்து கொள்வார்கள் பெருநாள் தொழுகை ஆனால் ஐந்து வக்து தொழுகை என்பது அவர்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தொழுகையை விட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்களுடைய நிலை என்ன என்று நம்ம பார்க்கிற போது குரானுடைய ஸ்டைல பார்த்தால் அவர்களை தொழுகையை விடுகிறவர்களை குரான் காவிர்களாகத்தான் அடையாளப்படுத்துகிறது குரு தொழுகையை விடுவது இறை நிராகரிப்பு என்று குரான் சொல்கிறது முப்பதாவது அத்தியாயம் முப்பத்தோராவது வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் அதே போல இன்னும் பல வசனங்கள் வருகின்றன அவற்றை எல்லாம் படித்து பார்க்கிற போது தொழுகையை விடுவது இறை நிராகரிப்பு என்பது புரிகிறது நபீல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லீமுக்கும் இணை வைத்தலுக்கும் இறை நிராகரிப்புக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு தொழுகையை விடுவது தான் அப்போ இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் இன்னமும் ரிவாயத்தில் யார் தொழுகையை விடுகிறாரோ அவர் காபிராகி விடுகிறார் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ முஸ்லீமுக்கும் முஷ்ரிக்குக்கும் காபிருக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தொழுகை இப்போ தொழுகையை விட்டால் அவர் காபிராகி விடுகிறார் என்று ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு அடையாளப்படுத்த அப்போ டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் நம்முடைய சமூகத்தில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு இப்போ நம்ம உதாரணமாக கொள்கை சகோதரர்கள் கொள்கை சகோதரர்களுக்குள்ள ஒரு திருமண விஷயம் எல்லோரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்ன்றது வேறு விஷயம் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கணும் இப்போ திருமணம் என்றால் விதிகத்தில் நடக்கக்கூடாது அனாச்சாரங்கள் நடக்கக்கூடாது சரியாக தான் நடக்கணும் ஆனால் ஒரு கொள்கை சகோதரன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அதில் விட்டுட்டான் என்றால் அவனுக்கு அதை பண்போடு சுட்டி காட்டி அவனை திருத்துவதை விட்டு விட்டு அதை பெருசாக்கி நோட்டீஸ் அடிக்கிறதும் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறதும் அப்படி என்று அவனை புட்டி ஒரு என்னமோ ஒன்றை செஞ்சிட்டான் என்பது போல காட்டுவோம் அதே டைமில் தொழுகையை விட்டவர்களோடு சகஜமாக இருப்போம் தொழுகையை விடுறது நமக்கு ஒரு சிம்பிள் பாவம் தொழுகையை விடுறவன் கூட்டாளி தொழுகையை விடுற சொந்தக்காராக்கள் ஊட்ட கல்யாணத்துக்கும் போவோம் தொழுகையை விடுறவங்கட ஊட்ட இல்லாமல் இல்லாமல் நடக்கும் ஆனால் கொள்கையில் இருக்கிறவன் தொழுகையால் ஒரு சின்ன தவறை செஞ்சுட்டால் அதை பிட்டிய பூதாகரமாக ஆக்குகிறோம் என்னென்றால் காரணம் தொழுகையை விடுவது ஒரு பாரதூரமான குற்றம் என்பது நிறைய பேருக்கு புரியவில்லை நிறைய உம்மாமாருக்கு புரியலை நிறைய வாப்பம்மாருக்கு புரியலை இப்போ மகன் வந்து ஏதாவது சின்ன ஒரு தப்பு செய்யும் போது சூடாகுது வாப்பாவுக்கு கோபம் வர்றது ஆனால் தொலைவில்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு கோபம் வரலை என்னென்ன அவரும் தொழில் இல்லை தானே இப்போ தொழுகையை விடுவது என்பது மிக பயங்கரமான குற்றமாகும் நான் மறுமையில் எடுத்துக்கொண்டால் தொழுகை விடுகிறவர்கள் நரகத்திற்கு தான் போவார்கள் என்பதை அல்லா குரானில் சுட்டி காட்டுகிறான் அந்த 
சக்கர் என்ற நரகத்தில் போடப்படுகிறவர்களுடைய நிலையை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது ஏன் நீங்க சொர்க்கவாசிகள் அவங்கள பார்த்து கேட்பாங்களாம் நம்ம எல்லாம் உண்டாத்தான் இருந்தோம் ஏன் நீங்கள் சக்கர் என்கிற நரகத்திற்குள் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் முதல் காரணம் லம் நகு மினல் முசல்லி நாங்கள் தொழுபவர்களில் நின்றும் இருக்கவில்லை அப்போ தொழுபவர்களாக நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கவில்லை அப்போ தொழுபவர்களாக இல்லாமல் விட்டால் அவர்கள் சக்கர் என்ற நரகத்திற்கு போவார்கள் அது மட்டுமல்ல மறுமையிலே அவர்கள் எழுப்பப்படும் போது ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஃபிரவுன் காரூன் ஹாமான் உபைபுன் ஹலஃப் போன்றவர்களோடு எழுப்பப்படுவார்கள் யார் இவங்க யார் ஃபிரவுன் யார் காரூன் யார் ஹாமான் யார் உபைபுன் ஹலஃப் குஃபுரின் தலைவர்கள் இறை நிராகரிப்பின் தலைவர்கள் இஸ்லாத்தின் கடுமையான விரோதிகள் கடுமையான சிலர் இருப்பாங்க இஸ்லாத்தை சும்மா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இஸ்லாத்தை கண்டு கொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் ஃபிராவுனும் காரோனும் ஹாமானும் உபைபுனு ஹலஃபும் இஸ்லாத்தை நேரடியாக களத்தில் நின்று எதிர்த்தவர்கள் அப்புறம் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தொழுகையாளி தொழுகையை விடக்கூடியவர்கள் மறுமையிலே இப்படிப்பட்டவர்களோடு தான் எழுப்பப்படுவார்கள் அப்போ சின்ன விஷயம் அல்ல இதனால தான் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய இறுதி வசியத்தாக இருந்தது தொழுகை தான் இப்போ சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போது அவர்களால் முடியவில்லை நம்ம அந்த வரலாற்றை படிக்கும் போது எல்லோருக்குமே மெய்சில் இருக்கும் கண்கள் கண்ணீர் சிந்தும் அப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க ரசோல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தண்ணியை பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் தண்ணி அறியாமலே அந்த தண்ணியை தன் மீது ஊற்றி கொள்கிறார்கள் ஊற்றி கொள்கிறவர்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லா இலாஹ இல்லல்லா ஓ இன்னலில் மூத்தில சக்கராத் லா இலாஹ இல்லல்லா மூத்துக்கு இப்படி ஒரு சக்கராத் நிலை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி கஷ்டப்படும் போது சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அந்தையா ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்களும் கஷ்டப்படுகிறீர்களா என்று கேட்டபோது சொல்கிறார்கள் இன்னி ஊ அக்கு கமா யூ அக்கு ரஜுலானி மிங்கும் உங்களில் ரெண்டு பேர் படுற வருத்தத்தை நான் தனி அனுபவிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாயில் இருந்து அடிக்கடி வந்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா அஸ்ஸாலா அஸ்ஸாலா ஒமா மலக்க ஐமானுக்கும் தொழுகை தொழுகை என்று சொன்னார்கள் பள்ளியில் தொழுகைக்கு தயாராகிட்டாங்க சஹாபாக்கள் ரசூல்லாவை காத்துட்டு இருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களும் போக முடியலை அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க யார் ரசூலெல்லாம் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வந்தவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு எழும்புறாங்க இப்போ எலும்பினா முடியலை கீழே விழுந்துட்டாங்க செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறாங்க முடியலை கீழே விழுந்துட்டாங்க மூணாவது தடவை அவர்கள் இரண்டு தோழர்களுடைய க தோள்களிலே கைகளை போட்டுக்கொண்டு கால்கள் இழுபட பள்ளிக்குள்ளே போய் அவர்கள் இருந்து தொழுதார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த அளவுக்கு தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவம் இஸ்லாத்தில் காணப்படுகிறது உமர் அலி அல்லாஹ் அனுபவ் அவர்கள் கடைசியாக அவர்கள் ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு இமாம் இக்காம சொல்லியாச்சு சஃபல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திட்டு தக்பீர் கட்டுறாங்க பின்னால் இருந்த ஒருவன் அவர்களுடைய முதுகில் ஆறு ஏழு தடவைகள் ஒரு கிரிஸ் கத்தி போன்ற கத்தியினால் குத்தி விடுகிறார் ரெண்டு சைடும் கூர்மையான கத்தி ஆறு ஏழு குத்துக்கள் மிக பலமாக அவர்களுடைய முதுகிலே விழுகிறது உடம்பில் இருந்து இரத்தம் ஓடுது உமர் அலி அல்லான் விழ போகிறாங்க விழ போகும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா பின்னால் இருந்து அப்துல் ரஹ்மான் இப்னா அஃபுல்லி அல்லானுடைய கையை பிடிச்சி முன்னால் தள்ளிடுறாங்க எங்க இமாம சேர இடத்துக்கு அப்படியே விழுந்துட்டாங்க சஹாபாக்கள் தூக்கிட்டு வந்து வீட்டை வச்சு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சூரியன் உதித்து விட்டது மயங்கி இருந்த உமரலி அல்லானவர்கள் கண் விழிக்கிறார்கள் அந்த இடத்துல நிறைய சஹாபாக்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் இபுனா அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹும் அவர்களும் ஒருவர் உமரலி அல்லானவங்க கண்ணை துறந்த உடனே என்ன சொல்லணும் ஆளை பிடிச்சிட்டோம் டாக்டரை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அலமது இல்லா சிகிச்சை நடக்குது பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லா இருக்கான்னு இப்படி தானே சொல்லணும் இப்னு அப்பாஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ணை முழிச்ச உடனே சொன்னாங்க அமீருல் மோமினே நீங்கள் இன்னும் சுபகு தொழில்லைன்றாங்க அமீருல் மோமினே நீங்கள் இன்னும் சுபகு தொழவில்லை என்று சொன்னார்கள் உடனே உமர் அலி எல்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் பின்னால் நின்றவங்க தொழுதுட்டாங்களான்னு கேட்டாங்க ஆம் என்றதும் தயமம் செய்கிறாங்க உடம்பில் இருந்து இரத்தம் ஓடுது அப்படியே இருந்து தொழுதுட்டு சொன்னார்கள் தொழுது முடிச்சுட்டு சொன்னார்கள் லஹப்ல் இஸ்லாம் இலிமன் தரக்க சலா தொழுகையை விட்டவனுக்கு இஸ்லாத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தொழுகையை லேசான ஒரு விஷயமா எடுக்காதீங்க தொழுகையை விடுவது விபச்சாரம் செய்வதை விட பயங்கரமானது தொழுகையை விடுவது விபச்சாரம் செய்வதை விட பயங்கரமானது தொழுகையை விடுவது வட்டி சாப்பிடுவதை விட பயங்கரமானது தொழுகையை விடுவது களவெடுப்பதை விட பயங்கரமானது தொழுகையை விடுவது சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவதை விட பயங்கரமானது தொழுகையை விடுவது பெரும்பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட பயங்கரமானது இமாம்கள் 
தொழுகையுடைய விஷயத்தில் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிற தீர்ப்புகளை பார்க்கும்போது நமக்கு தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளலாம் எல்லோருக்கும் ஃபேமஸான இமாம்கள் நாலு பேர் அபு ஹனீஃபா மாலிக் ஷாஃபி அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹிமுகமுல்லா இந்த நாலு பேரும் தொழுகையை விடுவதை பற்றி பேசிக்கொண்டு வருகிற அந்த செய்திகளை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தால் நாலு பேரும் ஒரு விஷயத்தில் உடன்படுறாங்க என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் தொழாதவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் நாலு பேர் ஃபத்வாக்களையும் தொகுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு புரியக்கூடிய விஷயம் என்னென்றால் தொழுகையை விடக்கூடிய ஒருவனை நம்ம கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணணும் நசிகை செய்ய வேண்டும் தௌபாச்சிய சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் கொலை செய்கிற முறைகளில் வித்தியாசம் இருக்கிறது நாலு பேரும் வித்தியாசமான கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க உதாரணம் அபு ஹனீஃபா இமாமன்னு சொல்லாருண்டா அவனை கூப்பிட்டு தௌபாச்சியை சொல்லணும் தௌபாச்சி இல்லை என்றால் அவனை ஜெயிலில் அடைக்கணும் சிறையில் எப்படி அடைக்கணும் என்றால் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடாது குடிப்பதற்கு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது சாகும் வரைக்கும் ஜெயிலில் போடணும் இது ஒரு வகையான கொலை பட்டணி போட்டு தாகத்தில் போட்டு கொல்லுவது இமாம் ஷாபி ரஹமுல்லா சொல்லுவாங்க வெங்கண்டான ஒரு இடத்த கடலில் அல்லது மலையில் கொண்டு தள்ளி விட்டு அவனை கொல்லணும் என்றான் இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவன் முறுத்தத்தா போகிறான் இவன் காஃபிராகி விடுகிறான் எனவே இவனை கொண்டு வந்து பப்ளிக்கில் மக்கள் மத்தியில் வைத்து இவனுடைய களத்தை வெட்ட வேண்டும் என்று இப்படியான ஒரு பெரிய ஆபத்தான ஒரு பாவத்தை இன்றைக்கு நம்முடைய வீட்டில் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு வீட்டிலையும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறான் கொண்டு வாப்பா சொல்கிற இல்லை அல்லது நம்முடைய தம்பி சொல்கிற இல்லை அல்லது நானா சொல்வதில்லை சில வீடுகளில் என்னால் இல்லாக வேணாலே ராஜுவும் பெண்களும் இருக்கிறார்கள் தொழாமல் ஒருவரை பொறுத்த வரையில் பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் அவர் மீது தொழுகை ஃபரது ஐநாகி விடுகிறது பருவ வயதை அடைந்தால் தொழுகை ஃபரது ஐநாகி விடுகிறது அந்த ஏழு வயதானால் தொழுமாறு ஏவங்கள் பத்து வயதானால் அடியுங்கள் அந்த ஹதீஸில் சில சர்ச்சைகள் இருக்கிறது சஹிஹ் அல்ல ஐஃப் ஆண்டு ஆனால் அந்த ஹதீஸை வைத்து யாரும் வந்து அந்த வயதில் தொழுகை கடமை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் தொழுகை எப்போது கடமையாகும் பருவ வயதை அடையும் போது ஒரு பெண் எப்போது பருவ வயதை அடைவாள் மாத விடாய் வர ஆரம்பித்தால் அந்த பெரிய மனுஷி ஆகிறது அந்த நிலை அடைந்து விட்டால் அவள் பருவ வயது அடைகிறது ஒன்பது வயசுலே நடக்கலாம் பத்து பதினொன்றுலேயும் வரலாம் ஆனால் ஒரு ஆணை பொறுத்த வரையில் அவன் பருவ வயது அடைவதற்கான சில அடையாளங்களை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதை வைத்து பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் பதிமூன்று வயதிலிருந்து அவனுடைய பருவ வயது என்கிற நிலை வருகிறது இந்த வயதிலிருந்து புத்தி சுவாதீனம் உள்ள ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் கண்டிப்பாக தொழுதையாக வேண்டும் புத்தி சுவாதீனம் மட்டும் போதும் உடல் ஆரோக்கியம் அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நின்று தொழு முடியாவிட்டால் இருந்து தொழு அதற்கு முடியாவிட்டால் படுத்து கொண்டு தொழு அதற்கு முடியாவிட்டால் கண்ணால் தொழு தொழுதையாக வேண்டும் ஐசியூவில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்றாலும் தொழுது தான் ஆக வேண்டும் எனவே தான் சவுதி அரேபியாவில் இருந்த முஃப்தி ஷேக் பிம்பாஸ் ரஹிமுல்லா அவர்கள் என்ன பத்துவா கொடுத்தாங்க என்றால் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிற ஒருவன் தொழுகையை விட்டானாக இருந்தால் தொழாதவனாக இருக்கிறான் என்று வைங்க அவனை தொலை சொல்லி பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவனாக தீர்ப்பு சொல்லப்பட வேண்டும் தீர்ப்பு சொல்லிட்டு அவன் மௌத்தானா உயிரோடு இருக்கும் போது அவனுடைய மனைவி தொழுகிறாள் அவன் தொழுவதில்லை என்றால் ரெண்டு பேரையும் பிரித்து விடணும் தலாக்கலாம் சொல்ல தேவையில்லை ஏனென்றால் ஒரு காஃபிர முஸ்லீம் சேர்ந்து வாழ முடியாது ரெண்டாவது சொல்கிறாங்க என்னென்றால் ஒரு தொழாதவன் அறுக்கிற பிராணிகளை சாப்பிடக்கூடாது தொழாதவன் யார் காஃபிர் காஃபிர் அறுப்பது நமக்கு வேலைக்காரன் அறுப்பது கூடும் ஒரு யூதன் கிறிஸ்தவன் அறுத்தால் சாப்பிடலாம் ஆனால் தொழுகையை விட்ட ஒருவன் அறுத்தால் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று வாப்பா தொழுகையாளி மகன் தொழுவதில்லை என்றால் வாப்பாவுடைய சொத்திலிருந்து மகனுக்கு பங்கு கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் இது அவங்களோட ஃபத்துவா எழுத்து மூலம் அவங்க மௌத்தாகும் வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அதே ஃபத்துவாவில் தான் இருந்தாங்க அதே போல் சொல்கிறார்கள் அவன் மௌத்தானால் இந்த தொழாதவன் மௌத்தானால் அவனை குளிப்பாட்டக்கூடாது அவனை கவனிடக்கூடாது அவனுக்காக ஜனாசா தொழுகை நிறைவேற்றக்கூடாது முஸ்லீம்களை அடக்குகிற மையவாடியில் அவனை அடக்கம் செய்யவும் கூடாது எங்காவது ஒரு டெசர்ட்டில் அல்லது காட்டில் ஒன்று புதைத்து விட வேண்டும் என்கிற ஃபத்துவாவை சவுதி அரேபியாவில் சென்ற நூற்றாண்டில் இருந்த மிகப்பெரிய முஃப்தி ஆகிய ஷெக் பிம்பாஸ் ரஹ்முல்லா அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஃபத்துவாவில் உறுதியாக இருந்து தான் அவர்கள் மூத்தானார்கள் அதே கருத்தை சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த ஷெக் முகமது பின் சாலிஹ் அல் செய்மின் என்கிற மிகப்பெரிய அறிஞரும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது எனவே தொழுகை விஷயத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு வைராக்கியமான முடிவு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் எந்த கட்டத்திலும் தொழுகை விடக்கூடாது கடுமையான வருத்தம் என்று வையுங்கள் ஐசியூல கொண்டு போய் வைத்தாலும் நம்மளால் முடியுமான பொசிஷனில் முடியுமான நிலையில் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அங்கேயும் தொழுகையை மிஸ் பண்ணக்கூடாது 
விமானத்தில் இருந்தாலும் சரி பிளைட்ல இருந்தா அந்த ட்ரெயின்ல இருந்தாலும் சரி பஸ்ல இருந்தாலும் சரி ஏன் கடல் தொழிலுக்கு போனாலும் சரி காட்டுக்கு போனாலும் சரி யுத்தம் நடந்தாலும் சரி யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யுத்தம் செய்கிறவர்களாக நாம் இருந்தாலும் சரி ஒரு இராணுவ வீரனாக முஸ்லீம் இருந்தாலும் சரி அங்கும் அவன் தொழுகுதான் ஆக வேண்டும் தொழுகையை விடுவதற்கு பருவ வயதை அடைந்த முஸ்லீமான ஆண் பெண்களுக்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கிடையாது இதுல முஸ்லீம்கள் தெளிவடைய வேண்டும் கண்டிப்பாக ஏனென்றால் குறிப்பாக தொழுகையாளிகள் பாவம் தொழக்கூடிய தொழுகையாளிகள் அந்த தொழுகையின் இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியாமல் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் தொழுகை விட்டுறாங்க இப்போ நிறைய நம்ம பார்க்குறப்ப அரசியல் வருகுதுன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் அவங்க மீட்டிங்கை போடுவாங்க போனால் மகரிப் மக அசர்லேருந்து மீட்டிங் நடக்கும் மகரிப் அடிபாட்டு போவோம் அல்லது சில நேரம் மகரிப் புறவு மீட்டிங் நடக்கும் இஷா இல்லை அப்படியே மீட்டிங் பத்து மணி ஆகும் அப்படியே கலைஞ்சி கலைஞ்சி விட்டு போய் படுக்கிறதா அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் வரும் டிவியில் போகிற மிச்சாக இருக்கலாம் அல்லது நேரடியாக நடைபெறக்கூடிய மிச்சாக இருக்கலாம் இப்படி நடக்கும் வீட்டில் கல்யாணம் நண்பர்களுடைய கல்யாணம் இப்படியான நேரங்கள் அது மாதிரி ட்ரிப் போகிறது இந்த நேரங்களில் இந்த தொழுகையாளிகள் தொழுகையில் கோட்டை விடுவதை நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நாம் தொழ வேண்டும் நம்முடைய பராமரிப்பில் உள்ள எல்லோரும் தொழக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய உடன்பிறப்புகள் அதுக்காக மூத்தாகம் வரை முயற்சி செஞ்சு கொண்டேறிங்க குடும்பத்தில் ஒரு சகோதரர் தொலைவில்லையா ரெண்டு தரம் சொன்னம் கேட்கல என்று விடாதீங்க துவா செய்யுங்க கான்ற டைமில் போகிற வார டைமில் எல்லாம் சொல்லி கொண்டேறீங்க அதுதான் நம்ம அவருக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது பகுதி என்னென்னு கேட்டால் தொழுகையை பொறுத்தவரையில் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இந்த தொழுகையை அல்லாஹிடமிருந்து பெற்று அவர்கள் மேராஜி போன நேரம் அல்லாஹிடம் இருந்து பெற்று வந்த பிறகு ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு தொழுகையுடைய நேரத்தையும் தொழுகையினுடைய முறையையும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் மிம்பர் மீது ஏறி உட்கார்ந்து சஹாபாக்களுக்கு அந்த தொழுகையை எப்படி தொழ வேண்டும் என்று டீச் பண்ணுறாங்க கற்றுக் கொடுத்து விட்டு சொன்னார்கள் என்னை எவ்வாறு தொலக்கண்டீர்களோ அவ்வாறு நீங்களும் தொழுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அலமது இல்லை அந்த கருத்து நம்முடைய தௌஹித் பிரச்சாரத்தினால் முன்வைக்கப்பட்டு நிறைய ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அலமது இல்லை ஆரம்ப காலங்களில் இதை சொன்னால் கோபம் வரும் மக்களுக்கு இந்த ஹதீஸை சொன்னாலே கோபம் வரும் அவங்களுக்கு யாரை போல தொழணும் ஷாஃபி மது அப்படின்னால் ஷாஃபி மாமை போல தொழணும் ஹனஃபி மது அப்படின்னா ஹனஃபி மாமை போல தொழணும் ரைட் சுண்ண அடிப்படையில் தொழப்படாது நீங்கள் எப்படியும் தொழலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு என்ன காரணம் சொல்லணும் நான் தொழுதது ஹனஃபி முறைன்னு சொல்லிடுவோம் நான் தொழுதது ஷாஃபி முறைன்னு சொல்லும் நான் தொழுதது சுண்ணாண்டு சொன்னால் கோபம் வரும் இப்போ இந்த கடுமையான அந்த தொழுகையில் குணுத்தோதாம வந்தால் விரலாட்டினால் நெஞ்சில் தக்பிரட்னா கடும் பிரச்சனை மாற ஒரு டைமில் நாங்கள் பறகிறது இணையிலிருந்து இஞ்சால வாரத்துக்காக வேண்டி நேர காலத்தோடு புறப்பட்டு வரும்போது இடையில் ஒரு ஊரில் வைத்து சுபக தொல வேண்டிய நிலையில் வந்துச்சு அப்போ போனால் பள்ளியில் தொழுது முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து ஜமாத்தாக தொழுறோம் தொழும்போது முன்னால் ஒரு கொஞ்சம் வயசான மௌலி உண்டு நிப்பாட்டினம் அவர் தான் தொழுவிச்சார் நம்மட சுண்ண அடிப்படையிலான தொழுகை நடைபெறுகிறது அலமது இல்லை தொழுது முடிஞ்சோடனே ஒரு வேகமாக வந்தார் ஏன் நீங்கள் பிஸ்மி ஓதலைன்னு கேட்டார் ஏன் நீங்கள் குணுத்தில் அந்த சு குணுத்து ஓதலைன்னு கேட்டார் இவர் உடனே சொன்னார் நாங்கள் ஹனஃபின்ட்டார் இந்த மௌலவி நாங்கள் ஹனஃபி மது அப்படியா போங்கன்னு விட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த டைமில் இப்படி செய்வது தான் சுண்ணத்து என்று சொல்லியிருந்தால் அல்லது குணு தூதுவது மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்று சொல்லி என்ன நடந்திருக்கும் போன அவ்வளோ வரையும் ரவுண்ட் அப் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ இப்படித்தான் மக்களை பயிற்றுவித்திருந்தார்கள் அலஹமது இல்லா இப்போ வந்து அந்த நிலைப்பாடு மாறிச்சு ஆனால் நிறைய பேர் இன்னும் எப்படி தொழுகிறார்கள் என்று கேட்டால் பழக்க தோஷத்தில் தான் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லை ஆரம்பத்தில் இந்த ஓ எம் ஃபாசி ஆலிம் ரஹமுல்லா அவர்கள் எழுதிய தொழுகை அடவு அதே போல முஸ்தபா மௌலான ஹசரத் அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதினாங்க இந்த தௌஹிதை புரிகிறதுக்கு முதல் தொழுகை ஷாஃபி என்று சொல்லி அது கிண்ணியாவில் தான் அந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது ரஹமத்துல்லா ஸ்டோர் என்று விட்டு கிண்ணியாவில் ஒரு புத்தக கடை இருக்கு அந்த புத்தக கடையால் பிறகு அந்த புத்தகம் நிறைய செல்வாக்கு செலுத்துச்சு அதை பார்த்து மக்கள் தொல பழகினாங்க பிறகு முஸ்தாமல் நசரத்து அந்த புத்தகத்தை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க தௌஹிதுக்கு வந்தது பிறகு அந்த புத்தகத்தில் தான் அவங்களோட பேர் எடுத்துட்டு நான் இதுக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவர் ராமத்துல ஸ்டோர் தொடர்ந்து அதை போட்டு கொண்டே வந்து மற்ற மற்ற புக் ஷாப்புகளும் அதை வெளியிட ஆரம்பிச
இப்படித்தான் தொழுதுட்டு வராங்களே தவிர ரசல் அலி செல்லம் அவர்களுடைய தொழுகை நிறைய பேர் பேணுவதில்லை அதிலும் நம்முடைய சகோதரர்களையும் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த தொழுகையில் பொடுபோக்கான நிலை இப்போ வந்துச்சு ஒரு சில விஷயங்கள் லைஃப் ஆகி லைஃப் ஆகி விட்டது என்கிற செய்தி நமக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு சகை கண்டு தெரிஞ்சானு செய்யணும் செய்யணும் லைஃப் என்று தெரிஞ்சானு செய்யணும் சொல்லுங்க விடணும் இதுதான் நமக்கு மார்க்கம் கற்று தந்த விஷயம் நம்ம ஒன்ற சகை கண்டு புரிந்து செய்யும் போ அறையும் போது அதை செய்ய வேண்டும் செஞ்சதுக்கு நம்ம கூலி கிடைக்கும் அது பிழை அதுக்கு ஆதாரம் இல்லை என்று தெரிய வரும்போது அதை விட்டுவிட வேண்டும் இதுதான் மார்க்கம் அப்போ உதாரணமாக அம்மார் புனி ஆசிரதி அல்லாஹனோர்கள் ஜுனுப் ஆகிறாங்க ஜுனுபுனா பெருந்தொடக்குள்ளவராக மாறுகிறார் சுபோ டைமில் ஆனால் அவருக்கு குளிக்கிறதுக்கு முடியாது உடல் கண்டிஷன் சப்போர்ட் பண்ணலை அல்லது காலநிலையை அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை அவர் என்ன செய்கிறாருனா அவருக்கு தெரியும் தயமும் செய்யணும்ன்றது தெரியும் குளிக்க முடியாட்டு தயமம் செய்யணும் ஆனால் எப்படி தயமம் செய்யணும் என்று அவருக்கு தெரியா அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் குளிப்புன்றது தலை உச்சந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் தண்ணி போடுறது தானே இப்போ அப்படித்தானாக்கும் தயமம் இருக்கும் என்று போட்டு போய் மணலுக்கு கிடந்து புரல்றார் ஃபுல்லாக மண்ணள்ளி போட்டு மண்ணுக்கு கிடந்து புரண்டுட்டு சுபோக தொழுறார் இப்போ இதை இன்னொரு ஆள் பார்த்துட்டார் ரசல்லா அலி சிலம் அவங்களுக்கு செய்தி போகுது ரசல் அலி சிலம் அவர்கள்ட்ட செய்தி போனால் ரசூல்லா கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க என்ன எப்படி செஞ்சாங்க அவர் சம்பவத்தை சொல்கிறார் சொன்னோடனே ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் என்ன சொல்லணும் சரியானதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் உடனே சரியானதை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் தயமும் என்பது இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் நீ இப்படி மண்ணுக்கு எல்லாம் பொருள வேண்டிய அவசியம் இல்லை விஷமி சொல்லிட்டு கையை மண்ணில் அடித்து அதை தட்டு அல்லது ஊதி போட்டு முகத்தை ஒரு தடவை தடவிட்டு கை மணிக்காட்டு வரையும் வலது கையையும் புறகு இடது கையும் தடவினா போதும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இப்போ முதல்ல அவர் செஞ்சது சரியா பிள்ளையா பிள்ள பிள்ளையான முறையில் தயமம் செஞ்சால் தொழுகை சேருமா சேராது அப்போ என்ன சொல்லிருக்கோம் ரசூல்லா அவடத்தில் உடனே நீ தொழுகையை மீட்டி தொழு என்று சொல்லிருக்கோம் நீ தொ அந்த தயமம் செஞ்ச முறை பிள்ளை எனவே தொழுகை சேராது மீட்டி தொழு ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அப்படி சொல்லலை அவருக்கு அப்படி கைட் பண்ணவில்லை அவருடைய தொழுகையை அவர்கள் முன்னுக்கு நடந்த தொழுகையை பற்றி எதுவுமே பேசலை அதில் இருந்து என்ன புரியுது அவர் சரின்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சது அலமதுல்ல அல்லா அதுக்கு கூலியை கொடுப்பாங்க இப்போக்கு பிறகு அவர் செய்தார் என்ன நடக்கும் அவர் கட்டாயம் தொழுகையை முட்டணும் அவர் செய்கிறது தப்பு பாவம் அப்போ இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலர் கொலப்புற என்ன இந்த தௌகித்காராக்கள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டு சகின்னுவாங்க மற நாளைக்கு லைஃப் பண்ணுவாங்க தௌகித்காராக்கள் மட்டும் இல்லை சஹாபாக்கள்டே அதே ஸ்டைல் தான் இம்மா அபு ஹனிபாக்கிட்டே அதே ஸ்டைல் தான் இந்த தவித்காராக்கள் என்று சொல்றாக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க விபரம் இல்லாதவர்கள் மார்க்க அறிவு இல்லாதவர்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்றதான் ஜாகில்கள் சஹாபாக்கள்ட்ட அந்த ஸ்டைல் இருந்துச்சு ஏன் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களும் கூட சில விஷயங்களை செய்வார்கள் பிறகு அல்லாஹு தால அதை மாற்ற சொல்லுவார் ரசூல்லா மாற்றி கொள்வார்கள் அலஹமது இல்லை அதோட முடிஞ்சிடும் ரைட் சஹாபாக்கள் நிறைய இமாம்கள் நிறைய அப்படி செய்திருக்க இமாபு ஹனீஃபா மாலிக் ஷாஃபி இமாம் ஷாஃபி எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ இலங்கையில் உள்ள பெரும்பாலான மதுரசாக்களில் போதிக்கப்படுவது ஷாஃபி மதுகம் ஷாஃபி மதுகப்பை எடுத்து பார்த்தால் இமாம் ஷாஃபிக்கு பழைய கூட்டு புதிய கூட்டு உண்டிருச்சு அவர்கள் ஒரு காலத்தில் சொன்ன பத்துவாக்கள்லாம் பிறகு மாற்றிக்கொண்டார்கள் ரைட் அந்த டைமில் அவர்கள் வழிகாட்டில் இருந்தார்கள் என்று யாரும் சொல்கிறல்ல அது அந்த டைமில் அவர்களுடைய இஜித்தியா அது அதுக்கு கூலி இருக்கிறது பிறகு அவர்களுக்கு ஆதாரம் சரி என்று பட்டதை சரி என்றார்கள் லைவ் என்று பட்டதை லைவ் என்று சொன்னார்கள் எனவே இது ஒரு மார்க்கத்தில் உலமாக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த ஒரு சில செய்திகளை லைஃப் என்று சொல்லும் போது நம்ம டாக்கல் ஃபெடப்பாகி எல்லாத்தையுமே கேலஸாக விட ஆரம்பித்துட்டாங்க அதனால தான் திரும்பவும் நம்ம இந்த தொழுகை சம்பந்தமான வகுப்புகளை நடத்த வேண்டிய தேவை வருகிறது உண்மையிலே ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் தொழுகைக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை எப்படி தொழ வேண்டும் என்பதற்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம பார்க்கும்போது ஹதீஸ் கிதாபுகளில் எல்லாவற்றிலுமே பெரும்பாலும் தனிப்பாடம் இருக்கு கிதாபு சலாண்டு அந்த கிதாபு சலாவில் ஒவ்வொரு உபபாடமாக பார்த்தா எப்படி நியத்து வைக்க வேண்டும் எப்படி தக்பீர் கட்ட வேண்டும் எப்படி ருக்கு செய்ய வேண்டும் என்ன ஓத வேண்டும் முழு விபரம் ஒவ்வொரு சப் டைட்டிலாக போட்டு போட்டு எல்லா ஹதீஸ் கிதாப்லேயும் ஹதீஸ் வருது அதே போல ஃபிக்கு கிதாபுகள் எடுத்தீங்கன்னால் ஃபிக்கு கிதாப் எல்லாத்துலேயுமே மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக கிதாபு சலா வந்து தொழுகையின் முறை கற்றுத்தரப்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க என்றால் இந்த ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த காலம் அறிவியல் காலம் மனிதன் முன்னேற்றம் அடைந்த காலம் சந்திரனுக்கு போகிற காலம் இந்த காலத்தில் எல்லாம் போய் மக்களுக்கு தொழுகை முறை எல்லாம்
அதுதான் நாங்கள் முக்கியம் என்று பேசுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ரசூல்லா அலிஸ்லாம் பள்ளியில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஒரு நபி தோழர் வாரார் தொழுதுட்டு போகிறார் ரசூல்லா அஞ்சு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இறிஞ்சி ஃபசல்லி வைன்னு கல்லம் துசல்லி போய் திரும்ப தொழு நீ ஒழுங்காக தொழிலைன்னாங்க திரும்ப வாரார் திரும்ப தொழுறார் ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வரும்போது ரசூல்லா சொன்னாங்க இறிஞ்சி ஃபசல்லி ஃபைன்னு கலம் துசல்லி போ திரும்ப தொழு நீ ஒழுங்காக தொழிலைன்னாங்க மூணாவது தடவை வந்த உடனே திருப்பி அனுப்பினாங்க நாலாவது தடவை வந்து சொன்னார் யார் ரசூல்லா இதுக்கு மேலே எனக்கு தொலை தெரியாதுன்றார் ரசூல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தொழுகையின் முறையை அவருக்கு ஏ டு ஜெட் அந்த இடத்துல கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ரைட் அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவத்தை ரசூல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தொழுகைக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஹதிசில் பார்த்துருக்கோம் தொழுகை சீரானா எல்லாம் சீராகும் தொழுகை ஒழுங்கான முறையில் ரசூல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் காட்டிய முறையில் அமைய வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக ஒருவர் அல்லாஹ் அக்பர் என்ற கையை விட்டாலும் அவருடைய தொழுகை சேரும் இஷாலா ஆனால் பூரணத்தன்மை அவர் இழக்கிறார் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டிலே அவர் இழக்கிறார் அதில் ரெண்டு நிலைகள் இருக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு நிலை என்னவென்றால் ஒரு ஆள் கேலசாக வந்து அல்லாஹ் அக்பர் என்ற கையை விட்டு பார்த்துருப்பீங்க மாலிக் மதுபன் ஓட்டு அரபு நாடுகள் முறோக்கோ அந்த பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் வந்து அல்லாஹ் அக்பர் என்ற கையை விட்டுருவார் சும்மா அப்படி கையை விட்டுட்டு தான் நிற்பார் இது ஒரு நிலை இது ஒரு கேலசான நிலையில் செய்யப்பட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தக்பீர் கட்டினார்கள் என்கிற ஹதீஸை கொண்டு போய் காட்டினத்துக்கு பிறகும் இதை நான் ஹதீஸாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நான் செய்வதைத்தான் செய்வேன் என்று ஒருவன் பிடிவாதமாக இருந்தால் அவன் தெளிவான வழிகாட்டில் இருக்கிறான் சில நேரம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவான் அவன் இருக்கிற நிலை வந்து தெளிவான வழிகேடு அவனுடைய நிலைப்பாட்டை பொறுத்து சில நேரம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியாகுவான் நல்லா புரிஞ்சு விடுங்க நான் சொல்ல போயிட்டேன் சும்மா வந்து அல்லா அக்பர் ரெண்டு ஒருவன் இப்படி கட்டி கிரிக்கிறான் இப்படி சிலர் கட்டுவாங்க தொப்புல கீழே இப்படி பிடிச்சி கிரிப்பாங்க பிரச்சனை இல்லை ரைட் ஆனால் நம்ம போய் அவரை கண்டு சொல்கிறோம் சகோதரர் ரசல்லா அலி செல்லம் இப்படி கட்டல ரசல்லா அலி செல்லம் இப்படி தான் கட்டினாங்கன்னு சரியான வடிவத்தை ஆதாரத்தோடு புகாரில் இருந்து எடுத்து காட்டினது இப்போ நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதெல்லாம் புகாரி ஹல்லி வல்லி அதை கொண்டு எங்கே நான் போடுங்க நான் இப்படி தான் கட்டுவேன் என்று புகாரில் வருகிற ஹதீஸை மறுத்து விட்டு ஒருவர் இப்படி கட்டுவாராக இருந்தால் அவர் வழிகட்டில் இருக்கிறார் சில நேரங்களில் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய தொழுகை முறையை நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே முதலாவதாக தொழுகையில் இப்போ பொதுவை பற்றி நம்ம இங்கே பேசல அது புறவர் வகுப்பில் பார்க்கலாம் இஷாலா தொழுகை ஒழு செய்து கொண்டு தொழுகைக்கு வந்தால் கிபிலாவை முன்னோக்க வேண்டும் முதல் விஷயம் கிபிலாவை முன்னோக்க வேண்டும் இப்போ இந்த வீடுகளில் தொழக்கூடிய பெண்கள் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் கிபிலாவை முன்னோக்குற விஷயம் இப்போ கிபிலாவை இப்போ கண்டறிவதற்கு அல்லாஹு தால நமக்கு நிறைய வசதிகளை தந்திருக்கிறான் கொம்பாஸ் என்றும் ஃபோனில் கொம்பாஸ் என்றும் நிறைய அப்சுகள் ஃபோனில் இருக்கு அப்போ கிபிலாவை கண்டறியலாம் ஆனால் வீடுகளில் நான் நிறைய வீடுகளில் போய் பார்த்துருக்கிறேன் கிபிலாவுடைய விஷயத்தில் நம்ம அக்யூவேட்டாக நூற்றுக்கு நூறு காபாவை முன்னோக்குவது நமக்கு சாத்தியமில்லை என்றாலும் நம்முடைய சக்திக்குட்பட்டவரை முன்னோக்க வேண்டும் ரைட் அந்த வகையில் வீட்டிலும் கிபிலா திசைக்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பள்ளியில் கொஞ்சம் கிபிலா கழிஞ்சிருக்கும் வீட்டை நேரம் போட்டால் அது மறுபக்கம் போட்டு தொழுவாங்க தெரிந்த நிலையில் அப்படி கிபிலாவை முன்னோக்காமல் விட்டால் தொழுகை பாத்திலாகிவிடும் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் தொழுகையில் நிற்பது இப்போ கிபிலாவை முன்னோக்கிட்டு நிற்க போகிறோம் நிற்கும் போது கால்களை எப்படி வச்சுக்கொள்றதுனால் நிறைய சகோதரர்கள் கால்களை இப்படியும் வச்சுக்குவாங்க ஒரு வகையாக கழிச்சு வைக்கிறது சிலாக்கள் இப்படி ஒடுக்கி வைக்கிறது இது அவங்களோட காலில் கோளாறு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அது நம்ம பிடிச்சி வெல்டிங் எல்லாம் செஞ்சு மாற்றி எடுக்க இல்லாது காலில் கோளாறு இருந்தால் அது அல்லாஹுடைய கதிர் நம்ம ஒன்றும் செய்யும் ஆனால் நல்ல கால் அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடாது இது சஃப்ல இப்படி வைக்க காலை நிறைய பார்த்துருக்கோமா இல்லையா வச்ச சஃப்டிய அந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் இன்னும் சிலர் என்ன செய்யறனா இப்படி ஆக்கிடுற காலை பெண்களிடத்தில் ஒரு தவறான கருத்து இருக்க என்றால் ரெண்டு காலையும் ஒட்டி வச்சுக்கோணும் உண்டு நிறைய பெண்களிடத்தில் இருக்கிற பிழையான கருத்து வந்து இரண்டு கால்களையும் ஒட்டி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்கிறது தப்பு கால் விரல்கள் கிபிலாவை நோக்கிய நிலையில் நேராக கால்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காலை விரிச்சுத்தான் வைக்க வேண்டும் கடுமையாக விரிக்க வந்ததில் கால்களோடு கால்களை ஒட்டி நம்முடைய கால்களை நம்முடைய கால்களோடு வலது கால இடது காலோடு ஒட்டி வைக்கவும் கூடாது கால் விரிந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் இப்போ கிபிலாவை முன்னோக்கி இருக்கிறோம் இப்போ
அதை தெளிவாக புரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த உசல்லி ஃபர்தல் குரூப் மிச்சம் குறைஞ்சிச்சு ஆனால் வீட்டிலிருந்து வரும்போது நீயத்து வந்துவிடும் தொழுகை சேரும் தொழுகையில் நம்ம சஃபில் நின்று கொண்டும் அந்த நீயத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வது சிறந்தது அந்த தொழுகையில் உயிரோட்டம் வருவதற்கு அது மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது இப்போ சொல்லுவாங்க ஃபுகாக்கள் முசாஹபு துன்னியா இல்லை அமல் அந்த அமலோடு சேர்ந்ததாக நீயத்து வருவது அப்போ நம்ம ம இப்போ இஷா தொழுகைக்கு வந்து நிற்கிறோம்னா இஷா தொழுகைக்கு என்று நீயத்தை மனதால் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இப்போ நம்ம தொலைப்போகிறோம் இப்போ இஷா தொழுகை என்று நீயத்து வைத்து கொண்டோம் தொலைப்போகிறோம் இப்போ கைகளை நம்ம உயர்த்துவதும் பார்வைகளை வைப்பதும் மிக முக்கியமான அம்சங்களாகும் பார்வை எங்கே போகணும் தொழுகையை பொறுத்தளவில் பார்வை முன்னால் தான் இருக்கணும் சுஜுது செய்கிற இடத்தை தான் பார்வை நோக்க வேண்டும் அது இல்லாமல் பார்வையை அங்குமிங்கும் செலுத்துவது கூடாது ரைட் அப்போ சுஜு செய்கிற இடத்தை என்றால் நான் அதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் சில ஆக்கள் தக்பீர் ஆட்டை கூட இப்படி காட்டுறேன் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க நினைக்காங்கன்னு என்னென்னா இப்படி அல்லா மேலதிகாரம் எனவே அப்படியே தக்பீரை அப்படியே தூக்கி அவங்கள அல்லா அப்படியே எடுத்த மாதிரி ஒரு தக்பீர் கட்டுறது பக்தியை கூட்டுறதுக்கு அதை போல ரைட் சில ஆக்கள் சமையல்லாலும் விதான கூட தலையை அப்படி தூக்குவாங்க தொழுகையில் இருக்கும் போது பார்வையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துவது பெரும் பாவம் ஆகும் தொழுகையில் இருக்கும்போது பார்வையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துவது பெரும்பாவம் ஏன் பெரும்பாவம் ரசல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க தொழுகையில் இருக்கிற ஒருவர் தன்னுடைய பார்வை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துகிறாரே அவர் பயப்பட வேண்டாமா அவருடைய முகத்தை அல்லா கழுதையினுடைய முகமாக மாற்றுவதை சாரி அவருடைய பார்வையை அல்லா பறித்து விடுவதை அவருடைய பார்வையை அல்லா பறித்து விடுவதை அவர் அஞ்ச வேண்டாமா என்று ரசல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க எனவே அவர் பார்வையை முன்னால் வச்சுட்டு அடுத்தது கையை தூக்குறது கையை தூக்குறத பொறுத்தவரையில் இந்த இரண்டு முறைகளில் கையை தூக்கலாம் அவங்களுக்கு படத்தில் காட்டியிருக்கிற முறையில் தூக்கலாம் இது சுண்ணா ரைட் நிறைய பேர் நம்ம பொடுபோக்க அந்த சுண்ணாவை செய்யணும்ன்ற நீயத்தை இருக்கே நான் பொடுபோக்கில் கொஞ்சம் பணிச்சு தூக்கிடுவோம் ஆனால் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணணும் நம்ம அந்த சுண்ணாவை நடைமுறைப்படுத்துவது நிறைய பேர் என்ன செய்ய வேண்டா அல்லாஹு அக்பர் இந்த கை வந்து இதுக்கு மேலே உயர்ற இல்லை அது அப்படி பழகிட்டோம் அதனால் அதுக்குரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து தக்பீரை கொஞ்சம் உயர்த்தி ரெண்டு நிலையில் உயர்த்தலாம் ஒன்று ஷோல்டர் வரைக்கும் உயர்த்தலாம் இந்த பெருவரல் ஷோல்டர் கிட்ட வரக்கூடிய மாதிரி அல்லது பெருவரல் காது கிட்ட வர மாதிரி இப்படி உயர்த்தி கொள்ளலாம் கைகள் விரிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ சில சகோதரர்கள் இருப்பாங்க இப்போ நூறு எல்லாம் அவங்களை போல சுண்ணாவை அக்யூரேட்டாக மிக நுணுக்கமாக பின்பற்றணும் என்று ஆசை உள்ள சகோதரர் அவங்க எல்லாம் இந்த விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் எடுக்க வேண்டும் அடுத்த அந்த கையை தூக்கி இப்போ நம்ம கையை கட்ட போகிறோம் கட்டும்போது அன்புள்ள சகோதரர்களே மூன்று விதமான ஹதீஸ்கள் வருது ஒன்று தொப்புளுக்கு கீழ் கட்டினார்கள் என்று வருது தொப்புளுக்கு கீழ் கட்டினார்கள் என்று ஆனால் அந்த ஹதீஸ் தெளிவான லைஃபான ஹதீஸ் ஆகும் தொப்புளுக்கு கீழே கட்டினார்கள் என்று வார ஹதீஸ் தெளிவாக பலவீனமான ஹதீஸ் ஆகும் அப்போ அந்த ஹதீஸை கொண்டு நம்ம அமல் செய்யலை அப்போ அது அடிபட்டு போ தொப்புளுக்கு கீழே கட்டையிலாது ரைட் இன்னும் சில ஹதீஸ்கள் வருது நெஞ்சில் கட்டினார்கள் என்று அலசதர் என்று வாயில் இபுன் ஹுஜர் அலி அல்லா நூல் அறிவிக்கிறார்கள் அலசதர் என்று இந்த அலசதர் என்பது உண்மையிலேயே இபுன் ஹுசைமா போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸை நம்ம ஆரம்பத்தில் ஆய்வு செய்த வகையில் அது சகீகாக நமக்கு இருந்துச்சு அந்த ஹதீஸை கொண்டு நிறைய அமல் செஞ்சு அந்த நேரத்திலே நம்முடைய சில சகோதரர்கள் கொஞ்சம் ஓவராக நடந்து கொண்டாங்க நெஞ்சுன்றோடு இந்த களத்துக்குள்ளே கொண்டு வைக்க துவங்கிட்டாங்க ரைட் ஆனால் களத்துக்குள்ளே வைக்க சொல்லி நம்முடைய உலமாக்கள் யாரும் சொல்லலை சில சகோதரர்கள் அப்படி எக்ஸ்ட்ரீமாக நடந்து கொண்டாங்க ஆனால் நெஞ்சில் கட்டுறது என்று வரக்கூடிய ஹதீஸும் லைஃபானது நான் அதை தான் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த லைஃப் வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் சைன்னு சொல்லி போட்டு லைஃப் வந்து சொல்லக்கூட குழம்பப்படாது நம்மளோட நிலைப்பாடு நின்று சகிகண்டு தெரியும் போது அமல் செய்வோம் அதை லைஃப் வந்து தெரிஞ்சால் விடுவோம் சகிகண்டு தெரிஞ்சதுக்கு அமல் செய்யும் போது எல்லாம் கூலியை தருவான் லைஃப் வந்து தெரிஞ்சதுக்கு ஒரு திரும்பவும் ஒரு ஈகோக்காக வேண்டி ஒரு 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 கௌரவ பிரச்சனையை முன்படுத்தி நம்ம இல்லை நான் அப்படித்தான் செய்வேன் என்று வந்தால் அது பிள்ளை சில நேரங்களில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஹதீச சஹை லைஃப் ஆக்குவது என்பது இஜ்திஹாதோடு சம்பந்தமானது சில அறிஞர்கள் சஹை எண்ணுவாங்க சில அறிஞர்கள் லைஃப் என்று சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்தில் பொதுமக்கள் என்ன செய்யணும் என்று அவங்களுக்கு நம்பகமான ஆலிம் சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு நம்பகமான ஆலிம் சொல்வது லைஃப்ன்றது சரின்னு பட்டால் அவங்க லைஃப் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை விட்டுற வேண்டியது அல்லது சகை என்று பார்த்தா சகைய எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது இதில் வந்து பிதுயத் என்ற நிலை கிடையாது ரைட் அந்த இப்போ நெஞ்சில் தக்பிரி கட்டுறது வாரதும் லைஃப் ஆனது 
அதுக்குரிய நியாயங்கள் தேவைன்றால் அதை தனியை நம்ம தரலாம் மூணாவது அமைப்பு என்னென்னா புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தனது வலது கையை இடது கையின் மீது வைப்பார்கள் இந்த இடத்துல சாஹித் சாயுதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு சொல்கிறது இப்போ வலது கையை இடது கையின் மீது வைப்பார்கள் இந்த இவர் வச்சிருக்கிற அந்த முறையில் இதுதான் புகாரியில் வரக்கூடிய நூறு வீதம் சகிகான ஹதீஸ் அப்போ அப்படி வைக்கக்குள்ள நமக்கு எங்கே வருதுன்னா நெஞ்சி கிட்ட தான் வருது இப்படி கொண்டு நெஞ்சில் இப்படி வைக்கிற மாதிரி வராது அது வலது கையின் மீது இடது கையின் மீது வலது கையை வைக்கும் போது நோமலாக வச்சு பாருங்க தோலை தூக்காமல் கஷ்டப்படாமல் வச்சாலும் நான் அவர் வச்சுருக்கிற இடம் எங்கே இருக்கு அந்த நெஞ்சி குளிக்கிட்டு தான் நெஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது அப்போ இதுதான் இதில் வந்து ஒல்லாஹு ஆலம் மிக சரியான முறையாகும் இன்னும் சில மக்களுக்கு ஆரோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இடது பக்கம் இருக்கு இதயம் அது விஷயமா அப்படி கேள்விப்படுறத சில ஆக்கள் பிடிச்சிக்குவாங்க இடது இதயம் இடது பக்கத்தில் இருக்கு எனவே தக்பீர் ஆட்டோவில் எப்படி காட்டணும் அல்லாஹ் அக்பர்னு இப்படி காட்டும் சில ஆக்கள் இப்படி பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் சும்மா நம்மளை வருத்தி கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் காட்டித்தராத முறைகளாகும் அப்போ தக்பீர் கையை தூக்குறது இந்த முறையில் கட்ட வேண்டியது இடது கையின் அந்த சாயிதில் வலது கையை வைத்து இப்படி பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி வச்சுக்கொள்ளணும் இப்போ ஒருவர் இப்படி தொப்புளுக்களை வைக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து அந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் செய்கிறேன் என்று சொன்னால் பிள்ளை வர்ற போக்கு தொப்புளுக்களை வைக்கிறார் ஹதீஸின் அனுப்ப இன்னும் சிலர் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படி வந்து இந்த துண்டை விட்டுருவாங்க இப்படி இதை தொங்க விடுவாங்க நிறைய பேர் அது ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி செய்கிறாங்க இப்படி தொங்க விட்டுட்டு நிற்கிறது இதுவும் வந்து பிழையான ஒரு முறையாக அப்படி விட்டுட்டு இப்படி நிற்பாங்க இடது கையின் மீது வலது கை அந்த வலது கையை வைத்து இப்படி நம்ம பிடிக்கக்கூடிய முறையில் நின்று கொள்ளணும் இன்னும் சில சகோதரர்கள் இளைஞர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் தக்பீரோட வன இப்படி நிற்கிறாங்க இது எங்கே பழகின முறையை தெரியாது இதில் கையை வச்சு பிடிச்சிக்கிறாங்க முழங்கையடி நல்ல ஆக்களும் மார்க்கத்தில் நல்ல ஈடுபாடு உள்ள ஆக்களும் இப்படி பிடிச்சி நிற்கிறத பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பிழையான முறைகளாகும் வல்லாக சால ஆளும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஓத வேண்டியது என்ன என்று கேட்டால் அதிகமான ஹதீஸ்களில் வருது ரசல்லா அலி சொல்லம் தக்பீர் என்ன ஓதுவாங்க அல்லாஹும் பாஹித் பைனி ஓ பைன ஹத்தாயாய கமா பாஹத் பைனல் மஷ்ரீக் உல் மஹ்ரிப் அல்லாஹும் நக்கினி மின் ஹத்தாயா கமா யு நக்க சௌபுல் அபியுல் மின் தனஸ் அல்லாஹ் மக்சில்னி மின் ஹத்தாயா பில்மா இ வல்ஜி வல் பரத் என்று வரக்கூடிய அந்த துவாவை தான் அதிகமாக ஓதும் அந்த துவா பாடமானவர்கள் ஹை தூங்குவார் மஷால ஒரு பத்து பேர்கிட்ட இதுக்கெல்லாம் மற்ற ஆக்கள் ட்ரை பண்ணுங்க என்று அதிகமாக சொல்ல ஓதினது இதைத்தான் அதே போல் வஜ்ஜகத்தும் ஓதி இருக்கிறார்கள் அப்போ பெரும்பாலும் நம்ம வஜ்ஜகத்தை தான் ஓதுறோம் இது ரெண்டுமே சர்ச்சை இல்லாத சகிகானவை ஆனால் சில நேரங்களில் சுபான கல்லாக மோபி ஹம்தி கோ தபார கஸ்ம் கோ தால ஜித்து கோலா இலாக கைரோக் என்கிற துவாவையும் சில சகோதரர்கள் பாடமாக்கி இருக்கிறாங்க அதில் சர்ச்சை இருக்குது சஹிஹ் அல்லா ஐஃபா என்கிற சர்ச்சை இருக்கிறது ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லான்ற ஹதீஸ்களை அறிஞர் சொல்கிறார் அது ஹசன் என்று சொல்கிறார் அது சரின்ற பட்டு யாராவது பாடமாக்கி ஓதினா தப்பில்லை ஆனால் எப்போவுமே நம்ம வந்து எது நம்ம இந்த தக்பீர் விஷயத்தில் சொன்னோமே புகாரியில் வாரது நூறு வீதம் சஹி மற்றது இது சஹிகன்ற ஒரு குரூப் சொல்லுது லைஃப்ன்ற ஒரு குரூப் சொல்லுது நெஞ்ச தொப்புளுக்கில் லைஃப்னு சொல்லுது இப்போ புத்திசாலி யார் எதை எடுக்கணும் நூறு வீதம் சஹியாக இருக்கக்கூடிய புகாரியில் வாரது தான் எடுக்கணும் அதே போல தான் இந்த ஓதுற விஷயத்திலையும் நூறு வீதம் சகிகானது அல்லாஹ் பாயித் பைனையும் வஜ்ஜகத்து எனவே பெரும்பாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்தினோம் என்றால் ஹைராகும் அதுக்கு பிறகு நாம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓத வேண்டும் தனியை தொழக்கூடிய ஒருவர் கண்டிப்பாக சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓத வேண்டும் சுண்ணா வந்து அவுது பிஸ்மி சொல்லி ஓதுவது சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை அவுது பிஸ்மி சொல்லி ஓதுவது சுண்ணத்தாகும் தனியை தொழக்கூடிய ஒருவர் அவுது பிஸ்மி சொல்லி சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை கட்டாயம் ஓத வேண்டும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதாட்டி தொழுகை இல்லை இரண்டாவது சூரத் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா முடிஞ்சதுக்கு பிறகு வேறு ஏதாவது ஒரு சூறா ஓதுறது இப்போ தனியை தொழக்கூடிய ஒருவருடைய தொழுகையை பற்றி நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவர் வந்து சூரத்துல் ஃபாத்தியா அப்புறம் இன்னொரு இதை ஓதுவார் ஓதி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் ருக்குவுக்கு போக வேண்டும் ருக்குவுக்கு போகிற நேரத்தில் அவர் என்ன செய்யணும் திரும்ப அல்லாஹு அக்பர் என்று கைகளை உயர்த்தி கொண்டு தான் ருக்குவுக்கு போக வேண்டும் ருக்குவில் இருக்கும்போது சில சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் முழங்காலுக்கு மேலே கையை வச்சுக்குவாங்க ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் படத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஆறாவது 
முழங்காலுக்கு மேலே கையை வச்சுக்குவாங்க வச்சோடனே முதுகு எப்படி வரும் இப்படி வரும் நேராக வராது அப்படி ஒரு ஏற்றிறக்கமாக இருக்கும் இன்னும் சிலர் என்ன செய்வாங்க முழங்காலை கீழே கொண்டு கையை வச்சுக்குவாங்க வச்சா கீழே உழப்போறால் மாதிரி நிற்பார் இது ரெண்டுமே போல ருக்கோயில் வந்து முழங்காலை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் ருக்கோயில் நிற்கிற ஒருவர் முழங்காலை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் முதுகை நேராக்கி கொள்ள வேண்டும் ரசு இல்லாத வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க இப்போ தலையும் முதுகும் சமம் அந்த ருக்கு செய்கிறத ஃபோட்டோவை பாருங்க அந்த நிலையில் ருக்கு அமைய வேண்டும் இந்த இந்த ரெண்டு முறைகளும் தவறான முறைகளாகும் அப்போ இப்படி ருக்குவில் இருந்து கொண்டு நிறைய பேர் திரும்பவும் விரலையும் காலையும் தான் பார்க்க அவர காலை பார்க்க பக்கத்து காலை பார்க்க பிறகு காலம் இருக்கிறது சில ஆக்கள் டக்குன்னு காலை எழுத்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு அது கூச்சமான ஆக்களும் இருக்கு சங்கடப்படுற ஆக்களும் இருக்கு விரல கால விட நம்மட கால விட்டுறதாண்டு ரைட் இல்லை விரல அதை பார்க்கக்கூடாது சுஜூது செய்கிற இடத்தை தான் பார்க்க வேண்டும் ருக்குவில் என்ன ஓதுற சுபான ரபியல் அலீம் இந்த ஹதீஸ் தான் நூறு வீதம் சகிஹானது சுபஹான ரபியல் அலீம் அபுதாவதில் சுபஹான் ரபியல் அலீம் வபி ஹம்தி என்று ஒரு ரிவாயத் வருது ஆனால் அது சில அறிஞர்கள் ஆதாரமானதுன்றாங்க சிலர் லைஃப் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ நம்மளோட தியரி என்ன நூறு வீதம் சகிஹானத்தை எடுக்கிறது எனவே சுபஹான் ரபியல் அலீம் என்பது தான் நம்ம ஓதணும் எத்தனை தடவை ஓதணும் குறைந்தது மூன்று தடவைகள் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் குறைந்தது மூன்று தடவைகள் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு தடவை ஓதினாலும் தொழுகை சரியாகும் ஆனால் சரியான வடிவம் என்ன குறைந்தது மூன்று தடவைகள் சுபஹான் ரபியல் அலீம் சுபஹான் ரபியல் அலீம் மட்டுமா ஓதுற நிறைய திக்கிரு எழுதி இப்போ நீங்கள் கியாமுல்லையில் தொலை வரும்போது சுஜூதில் ருக்குவில் நீட்டு அறிமாம் என்ன ஓத போகிறீங்க சும்மாவே இருக்கப்படாது சுப்புஹுன் குத்தூசும் ரப்புல் மலாய்க்கத்தி வர்ரூ வேற சுபஹானதில் ஜபரூத்தி வல் மலக்கூத்தி வல் கிபிரியாய் வல் அலமா ரசூலுல்லா வந்து இதாஜா நசூருல்லா என்ற சூரா இறங்கினத்திலிருந்து ருக்குலையும் சுஜூதிலையும் சுபஹான கல்லாஹும் ரப்பனா ஒபி ஹம்தி கல்லாஹும் மஹ்ஃபிர்லி என்று ஓதிக்கிறாங்க அதே போல் அல்லாஹும் அலக்க ரக்காத்து ஒபிக்க ஆமந்து வலக்க அஸ்லம்து ஹஷ அலக்க சம்ஹி ஒ பசரி ஒ முஹி ஒ அதுமி என்று வரக்கூடிய இப்படி நிறைய இருக்கு அப்படி இல்லைண்டாலும் நீங்கள் சுபா ரபி அலையும் சுபா ரபி அலையும் சுபா ரபி அலையும் என்று இமாம் நிலைக்கு வரும் வரைக்கும் சொல்லலாம் தனிய தொழக்குள்ள மூன்று வகைகளோ ஆனால் தொழுகை எவ்வளவு நிதானமாகவும் அமைதியாகவும் தொழுமோ அவ்வளவுக்கு நல்லது அப்போ நம்ம ருக்குவிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு வருவோம் நிலைக்கு வரும்போது எப்படி வரணும் காத கையை தூக்கிட்டு தான் வரணும் கையை தூக்கிட்டு சமி அல்லாஹ் உலிமன் ஹமீதாண்டு தூக்கி கொண்டு வர வேண்டும் ரைட் சமியுல்லா அல் ஹமீதா சுண்ணத்துக்கு பிறகு ரப்பனா லக்கல் ஹம்த் ரப்பனா வலக்கல் ஹம்த் அல்லாஹும் ரப்பனா வலக்கல் ஹம்த் ரப்பனா வலக்கல் ஹம்து ஹம்தன் கதீரன் தயிபன் முபாரக்கன் ஃபி அல்லது அல்லாஹும் ரப்பனா வலக்கல் ஹம்த் மில் அஸ்ஸமா வாத்தி ஓ மில் அல் அர்த் ஓ மில் அமா பைனஹுமா ஓ மில் அமா ஷித்த மின் ஷே இன் பஹ்தஹு அஹல் சனா இவல் மஜித் அஹக்குமா கால் அல் அப்து வ குல்லு நாலக்க அப்துன் உண்டு வரக்கூடிய அந்த திக்கிறதில் அஞ்சில் ஏதாவது ஒன்றை ஓதை கொள்ளலாம் அதே பிறகு சில ஆக்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்க கையை கட்டிக்குவாங்க பார்த்துருக்கிறீங்களா இல்லையா சமையல்லாலு ஹமீதாக பிறகு சிலர் வந்து கையை கட்டி கொள்வாங்க இப்போ கையை கட்டுறது என்னென்னு பார்த்தா சவுதி அரேபியாவில் உள்ள சில மக்கள் கையை கட்டுறாங்க என்னென்னா ஷேஹ் பின்பாஸ் ரஹமா உள்ள ஒரு பத்துவா கொடுத்துருக்கேன் கட்டலாம் நம்ம நாள் எனது கட்டுறார் இலங்கைக்கு வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் எனது கட்டுறீங்கன்னு சவுதியில் கண்டன் ஆக்களை கட்டுறத தான் கட்டுறேன் நான் இது சரியா சவுதியில் பள்ளியில் கண்டாராம் கட்டுறத அதால் அவரும் வந்து கட்டுறாராம் இவரோட இஸ்டைல் என்னென்னா ஹாலிஃப் துரஃப் வித்தியாசமாக நடந்ததுன்னா நீ இப்போ பப்ளிசிட்டி ஆகலாம் அதுக்காக செய்கிறது ஷெஹ் பிம்பாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிஞர் சவுதியின் முஃப்தி அவர்கள் அவர்கள் ஒரு ஃபத்வா கொடுத்துருக்கிறாங்க ரசல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு இடத்துல தான் கையை வச்சிருக்கிறாங்க எனவே அந்த அடிப்படையில் நிலையில் நிற்கும் போது ரசல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் கை எங்கே வச்சாங்க இடது கையின் மீது வலது கையை வைத்து இப்படி வைத்து கொண்டார்கள் எனவே ருக்குவுப்புறம் அப்படி வைக்கணும் என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் முன் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்ன அடிப்படையில் வைக்கிறார்கள் இஜித்திஹாத் ஆனால் அந்த இஜித்திஹாத் மிக பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய பார்வையில் தவறானது அந்த இஜித்திஹாத் தவறானது எனவே ஷேப் இம்பாசுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் கையை விடுதல் என்பதுதான் சரியான ராஜிஹான கருத்தாகும் எனவே சமியல்லாலும் அமிதாகப்புறம் கையை 
விடுவதை தான் நம்ம செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம சுஜூதுக்கு போவோம் சுஜூதுக்கு போகும்போதும் ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் இருக்கிறது என்னென்றால் சுஜூதுக்கு போகிற நேரத்தில் முதலில் கையை வைப்பதா அல்லது இரண்டு முழங்கால்களையும் வைப்பதா ரெண்டு கையையும் வச்சுட்டு போகிறதா நிலத்தில் அல்லது முழங்கால்களை வைத்து கொண்டு போவதா இது ஒரு மசாலா இதை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு கருத்து முழு மக்கள் மத்தியில் இருக்கு காரணம் என்ன இது தொடர்பாக ஒரு ஹதீஸ் வருது அந்த ஹதீஸில் எப்படி வருது என்றால் சுஜூதுக்கு போகும்போது நீங்கள் ஒட்டகம் உட்காருவது போன்று அல்லது படுப்பது போன்று படுக்க வேண்டாம் உட்கார வேண்டாம் முதலில் கையை வைத்து முதலில் காலை வைத்து இரண்டாவது கையை வைத்து செல்லுங்கள் அப்படி வருது அந்த ரிவாயத்தில் விலங்கான சொல்றது ரசூல்ல என்ன சொல்றாங்க ஒட்டகம் படுப்பது போன்று நீங்கள் படுக்க வேண்டாம் அப்ப என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒட்டகத்துக்கு மாற்றமாக நீங்கள் செய்யுங்கள் முதலில் காலை வெய்யுங்கள் பிறகு கையை வெய்யுங்கள் என்று வருது ஆனால் ஹதீஸில் தெளிவான அம்சம் இது ஒட்டகம் படுக்கிற மாதிரி படுக்கப்படாது ஒட்டகத்தை பற்றி யாருக்கு தெரியும் என்றால் ஒட்டக உரிமையாளர்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒட்டகம் வச்சிக்கும் மேய்க்கிறார்களுக்கு உண்மையாக ஒட்டகத்தினுடைய நிலையை பார்த்தீங்க என்றால் முதலாவது காலை வைக்கும் இரண்டாவது தான் கையை வைக்கும் அப்போ இந்த ராவி இந்த ஹதீஸ் அறிவித்த ராவிக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாற்றி சொல்லிட்டார் கா கையை வைத்து செல்லுங்கள் என்று சொன்னது போல காலை வச்சு போங்கன்னு சொல்லிட்டார் என்ன வைமா இபுனுல் கைமல் ஜவுசி ரஹமுல்லா அவர்கள் இதை பற்றி பூர்ணமான ஒரு விளக்கத்தை தந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் சரியான முறை என்ன முதலில் கையை வைத்து செல்ல வேண்டும் பிறகு காலை வைத்து செல்ல வேண்டும் உலகின் தானே இப்போ சுஜுது போகும்போது முதல் என்ன வைக்கணும் கையை அடுத்தது கால் அதுக்கு பிறகு காலை வைக்க வேண்டும் இதில் உங்களுக்கு வசதி இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை வசதி என்ன உடல் சிலாகளுக்கு ஃபெட் அரிப்பாங்க ஜாயின்ட் பெயின் இருக்கும் இவங்கெல்லாம் ஒத்தக்குள்ளாக மஸ்த தாட்டும் உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் என்ற நிலையில் உள்ளவர்கள் உண்மையாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கையை வைக்க முடியும் என்றால் நான் கையை வச்சுட்டு போகிறது தான் சிறந்தது இதெல்லாம் இஜ்டிஹாதோடு தொடர்பான விஷயங்கள் ஒருவர் மாறி செய்கிற போது நம்ம அதை தவறாகவும் சொல்லக்கூடாது என்று அவருக்கு ஒரு குழியாவது இன்ஷால்லா கிடைக்கும் அப்போ சுஜூதுக்கு போகிறோம் சுஜூதுக்கு போனால் நம்முடைய கை விரல்கள் இப்படி நேராக்கப்பட வேண்டும் கிபிலா திசையை நோக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் ரைட் இந்த ரெண்டு கையும் வந்து நிலத்தை விட்டு உயர்ந்திருக்க வேண்டும் அழைஞ்சா இந்த புல் பகுதியும் இப்படி இது மட்டும்தான் இந்த நம்முடைய உள்ளங்கை மட்டும்தான் நிலத்தில் படும் மற்ற பகுதிகள் எல்லாம் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் ஏன் உயர்ந்திருக்கணும் ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சுஜூதில் போய் நாய் படுக்கிற மாதிரி படுக்காதீங்க என்ன அல்லாஹ் ஒரு பெரிய ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அசிங்கமான உதாரணம் என்னது நாய் படுக்கிற மாதிரி படுக்காது ஏனென்றால் நாய் வந்து படுக்கக்குள்ள என்ன செய்யுது கீழே அப்படியே போட்டுரு ஒரு சில சகோதரர்களை இன்னும் பார்க்குற நம்ம அப்படி சுஜியில் போய் இப்படி கிடக்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லிக் கொடுங்க என்னால் அது அந்த உதாரணம் நாய் படுக்கிற மாதிரி படுக்கணும் அப்படி சொன்னத்திலிருந்து அது ஒரு தவறு ஒரு பாவம் என்பது நமக்கு புரிகிறது சுண்ணாவுக்கு கட்டுப்படும் அப்போ கையை உயர்த்தி தான் வைக்கணும் விழாவை விட்டும் அகற்றி வைக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் நமக்கு ஜமாத்தோடு தொழும்போது விழாவை விட்டு அகற்ற முடியாமல் போகும் என்றால் அது பிரச்சனை இல்லை தனியை தொழும் போது விழாவை விட்டு அகன்றிக்கும் அடுத்தது நெற்றியும் சுஜில படணும் மூக்கும் படணும் சில சகோதரர்கள் கண்ணாடி போட்டு தொழுவாங்க மூக்குப்படாது கண்ணாடியை பாதுகாக்கிறதுக்காக மூக்கு விட்டுருவாங்க மூக்க விட்டால் சுஜூதில் ஏழு உறுப்புகளின் மீது சஜிதா செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஏவப்பட்டுள்ளேன் என்கிற அந்த ஹதீஸுக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டு விடும் எனவே மூக்கு படணும் நெற்றி படணும் இந்த ரெண்டு உள்ளங்கைகள் படணும் முழங்கால்கள் ரெண்டு படணும் அதே போல கால் பெரு விரல்களும் நிலத்தில் படணும் விரல்கள் எல்லாம் குறிப்பாக பெரு விரல் என்று அது கண்டிப்பாக படும் இந்த ஏழு உறுப்புகளும் படணும் காலை எப்படி வைக்கிறது பின்னால் என்று கேட்டால் அதில் அதிகமான உலமாக்களுடைய கருத்து என்னென்றால் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு கொள்ளணும் என்று அது இஜித்திஹாதோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த கால் ரெண்டு எப்படி பின்னி மேலுக்கு தூக்கி வச்சுக்கிறது அது பிள காலை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டால் ஹம்த் இல்லை ஓகே கொஞ்சம் பிரித்து வச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த காலோட காலை பின்னி இப்படி தூக்கி வச்சுக்கிறீங்க இருக்கே அது பிள்ளை சுஜூதில் அதை நம்ம கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் இப்படி சுஜூதில் இருந்து கொண்டு என்ன உதவ வேண்டும் சுமா ரபியல் ஆ அல்ல ஒபி ஹம்தி என்ற ஹதீஸ் லைஃப் சுமா ரபியல் ஆ அல்லாண்டு உதவ வேண்டும் அதுக்கு பிறகு மூன்று தடவை ஓதணும் அதுக்கு பிறகு 
ബന്ധമത്ത സുബോൻ കുദ്ദൂസൻ അതേപോലെ സുബാന കല്ലാഹു റബ്ബന ബിഹംദി കല്ലാഹു മഗ്ഫിർലി സുബാന ദിൽ ജബറത്തു വൽ മലകൂത്ത് സജദ വജ്ഹി ലില്ലദി ഖലഖഹു എൽങ്ങര എല്ലാം ഓദലം ഇത് പോഹ ദുആകളെയും നമ്മ ഓദിക്കൊള്ളലാം എന്ന ദുആ ഓദരത സുജൂദില റസൂലുല്ലാഹി ഓദിനസ്ല ദുആകളി ദി ബുദാ നമ സുജൂദില അല്ലാഹു മാതി നഫ്സി തഖ്വ ഓദിക്കറാങ്ങ അല്ലാഹുമ്മ യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ ഓദിക്കറാങ്ങ ഇപ്പടി റസൂലുല്ലാഹി കേട്ട ദുആ അന്ത ദുആകൾ അതേപോലെ അല്ലാഹുമ്മ ഖഫിർ ലി ദംബി കുല്ലഹു ദിഖഹു വജില്ലഹു വ അവ്വലഹു വഅഖിറഹു എന്ന് വരെ കൂടി ദുആ ഓദിക്കറ ഇന്ത ദുആകൾ പാടം വണ്ടാൽ ഓദിക്കൊള്ളലാം ഇത അല്ലാമൽ പൊതുവാഹ ഉങ്ങളാല ദുആ കേക്ക മുടിയും വണ്ടാൽ അമൽ ഹംദുലില്ല അറബിയിലെ തെരിയും വണ്ട താരാളമാഹ ഉങ്ങളെ പാടമാണ ദുആകൾ നിങ്ങ ഓദിക്കൊള്ളലാം ഇപ്പോ ഒരാൾ വന്ന് കേക്കറ ഇവ നമ്മൾ ചൊന്നോനെ സുജൂദിൽ അവളെ മുഖ്യത്വമാ ദുആ ണ്ട് കേട്ടാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്നാർഗൽ ഒരു അടിയാൻ അല്ലാഹുക്ക് മിഹ നെരുക്കമാഹ ഇരിക്കര നിലേ സുജൂദാഹും ഫഅക്സിറു ഫീഹി ദുആ അതിലെ അധികമാഹ ദുആ ചെയ്യുങ്ങൾ എന്ന് ചൊന്നാർ സുജൂദിൽ അധികമ ദുആ കേൾ ഏൻ അധികമ ദുആ കേക്കണം ഫഖമീനുൻ അൻ യുസ്തജാബ ലഹു അന്ത ദുആ ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെടുവദർക്ക് മിഹവും അർഹതയാണ് ഇപ്പോ ഒരാൾ കേക്കറാർ മോലെ എനിക്ക് ദുആ ഒന്നും പാടവും ഇല്ല അറബിലേയും എനിക്ക് ദുആ ഓദ തരിയ ഞാൻ എന്ന ചെയ്യണ്ട് കേക്കറ ഇവർക്ക് എന്ന പദിൽ തൊളുഹയിൻ മൊളി അറബാഹം തൊളുഹയിൻ മൊളി അറബാഹം തൊളുഹയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അനേതും അറബിയിൽ താൻ ചെയ്യപ്പെട വേണ്ടും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നത് അറബിയിൽ ചൊല്ല വേണ്ടും അല്ലാഹുമ്മ ബായിദ് ബൈനി അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അറബിയിൽ ഓദ മറ്റ സൂറാവെ അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അലീം അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും സുമാ റബ്ബിൽ അല അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും അത്തഹിയാത്ത് അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും സലവാത്ത് അറബിയിൽ ഓദ വേണ്ടും അപ്പൊ തൊഴുകയിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെയും അറബിയിൽ താൻ ഓദ വേണ്ടും ഇത് അടിപ്പടിയാണ് വിഷയം ആനാൽ തൊഴുകയ്ക്ക് പുറംബാഹ ഉള്ള വിഷയങ്ങളെ പൊറത്തവരയിൽ കുറിപ്പാഹ ദുആവെ പൊറത്തവരയിൽ അതേ കണ്ടിപ്പാഹ അറബിയിൽ താൻ ഓദ വേണ്ടും എന്ന ആവശ്യം കിടയാത് കാരണം എന്നണ്ട് കേട്ടാൽ റസൂലുല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ചൊല്ലുകറാകൾ സുജൂദിൽ അധികമാഹ ദുആ കേളുങ്ങൾ അങ്ങ് കേൾക്കപ്പെടും ദുആ ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെടുവതർക്ക് മിഹ തഹ്ദിയാനത് എന്ന് ചൊല്ലുകറാകൾ ഇപ്പോ അറബിയിൽ ഒരു ദുആ പാടമില്ല നിറയെ പേര് ഇരിക്കാങ്ങളല്ലേ അവിടെ ദുആ പാടമില്ല അന അവർക്ക് നിറയെ പ്രേച്ഛന ഇരിക്ക അവർ കേൾക്കണമുണ്ട് വരും പറ അടുത്ത സുജൂദിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിയാൻ അല്ലാഹുക്ക് മിഹ നിരക്കമാഹവും ഇരിക്കറാ അപ്പൊ അന്ത നേരത്തിൽ അവർ അവരുടെ മൊളിയിൽ ദുആ കേൾക്ക വരുമ്പിനാൽ തടയ കിടയാത് നല്ല പുറിഞ്ഞു കേൾക്കണമുണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലല്ല ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിട്ട് വരാൻ റസൂല്ലാ കേട്ട ദുവാക്കളെ ഓതുങ്കൽ അറബിയിലെ വേറെ ദുവാക്കൾ പാടമാഹ ഇരുന്നാൽ ഓതുങ്കൽ എൺപതെ താൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒരുവർ വന്ന് കേൾക്കറാർ എനിക്ക് അറബിയിലെ ദുവാ പാടവും ഇല്ല അറബിയിലെ കേൾക്കവും തരിയാതെ അന ഞാൻ കേട്ടുമാകണം എന്ന് ചെയ്യണമുണ്ട് കേട്ടാൽ തമിഴിൽ നിങ്ങൾ കേൾപ്പതർക്ക് അനുമതി ഇരിക്കരുത് എന്ത തൊഴുകയില ഫറന്തില സുന്നത്തില ആ സുജൂദില എതില സുജൂദില എനവെ സുജൂദുക്ക് ഫറന്ത സുന്നത്തെല്ലാം പിരിക്കത്തേവല്ല സുജൂദിൽ തമിഴിലെ ദുവാക്കൾക്ക് അനുമതി ഇരിക്കുന്നതാണ്ട് കേട്ടാൽ തടയില്ലേ സുജൂദിൽ തമിഴിൽ ദുവാ കേട്ടവർക്ക് തടയില്ലേ ഒരുവർ വിരുമ്പിനാൽ അവർ ദുവാ കേട്ടിട്ടും വിടുങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് വിരുപ്പമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാമൽ വിടുങ്ങൾ നല്ല വിളങ്ങിക്കൊള്ളും ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് പിടിക്കല്ല എപ്പടി ഞാൻ തമിഴിലെ ദുവാ കേൾക്കണ്ട നിനച്ചിങ്ങണ്ട നിങ്ങൾ കേൾക്കാമ വിടുങ്ങ ഒരുവർ കേൾക്ക പോകരേന ആശയപ്പെട്ടാൽ അവരെ തടുക്കര ഉരിമേ ഉങ്ങൾക്ക് കിടയാതെ തെളിവാന ആധാരത്തെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകര വരെ വല്ലാഹു ആലം അതിന് പിറകെ നമ്മൾ നടുയിരുപ്പുക്കാഹ വേണ്ടി വര വേണ്ടും നടുയിരുപ്പു നടുയിരുപ്പുക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വരുവോം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഉക്കാരം പോതു കൈകളെ മുളങ്കാലുകളെ വെയ്ത്ത് കൊള്ള വേണ്ടും പിന്നെ പറയുക കാല ഇപ്പടി താൻ ഇരിക്കണം കാല ഇടത് കാലിൻ മീതു ഉക്കാരന്ന് വലത് കാലെ നാട്ടി വെയ്ത്ത് കൊള്ള വേണ്ടും മുടിയാതാക്കൾക്ക് വിധി വിലക്ക് ഉടൽ ഫിസിക്കലി മുടിയാതാക്കൾക്ക് അത് വിധി വിലക്ക് അതാല പാത്ത് പോട്ട് ജഡ്ജ് പണ്ണാ നിങ്ങൾ മൗലിക തൊളി പരസ തൊളിവി പരസൽ നേരം മുന്നൂക്ക അവർ മടിച്ചു വെക്ക മാട്ടാരെ നവളെ നേരം ബാൻ മണി പോട്ട് പാരങ്ങ ഉക്കാന്നിരിക്കും ഇവനെല്ലാം ഇപ്പടി താൻ ഉണ്ട ചൊല്ലുവാൻ ഉണ്ട ചെയ്യാണ്ട അവസരപ്പെടാതെ അവർക്ക് ചില നേരം കാലയിലാമ ഇരിക്കും ഉങ്ങൾക്കും അതേ ചട്ടം താൻ സുണ്ണാവ് ഹയാത്താക്കരത്ത് ഉങ്ങൾക്ക്
ஆனால் நம்ம இல்லை நீங்கள் எல்லாம் மாஷால தொழுகையாளிகள் பாருங்கள் சுண்ணத்தான துவாவை படம் ஆக்கலை கொஞ்சம் பேர் தான் கையை தூக்குறீங்க அதாவது நம்ம கிளாஸ் நடத்துகிறேன் கட்டிட்டு போகிறது முடிஞ்சு நம்மளோட தொழுகை இது இது அதில் ரியாஸ் மொழிக்கலாவும் இல்லை இதிரிஸ் மொழிக்கலாவும் இல்லை பரத் மொழிக்கலாவும் இல்லை ரைட் நம்மட தொழுகை எனவே கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குங்க இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் பாடமாக்குங்க ரைட் இப்போ ஒவ்வொன்றா நான் கேட்டிருந்தேன் அந்த சிக்கல் வரும்னு நினைக்கிறேன் வஜ்ஜகத்து பாடம் இல்லாதாக்களும் இருக்கு அல்லாஹ் மபாத் பாய் பாடம் இல்லாதாக்களும் இருக்கு நம்மளோட தொழுகை அல்லா இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் பூரணமாக அமையும் இப்போ ரபி ஃபிரில்லி ஒரு ஹம்னி என்ற அந்த துவா ஓதி கொள்ளணும் மினிமம் அப்படி பாடம் இல்லைன்னால் ரபி ஃபிரில்லி ரபி ஃபிரில்லி என்று ரெண்டு தரம் சொல்லிக் கொள்ளணும் திரும்ப ஒன்றும் என்ன செய்யணும் சுஜுது போடும் சுஜுதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செய்யணும் பிறகு நீங்கள் நிலைக்கு வர வேண்டும் நிலைக்கு அப்படியே சுஜுதில் இருந்த மாதிரி எலும்பிக்கு வருவாங்க சிலாக்கள் விளங்க தானே சொல்கிறது சுஜூதில் இருந்த மாதிரி அப்படி எழும்பிட்டு வாரது நிலைக்கு அது போல சுஜூதில் இருந்து இப்படி வந்து உட்காருங்க இதில் இருக்கிற முறையில் இந்த முறையில் உட்கார்ந்து விட்டு தான் எழும்ப வேண்டும் எழும்பும் போது முதலில் என்ன செய்யணும் காலை தூக்கணும் கையை ஊண்டி கொண்டு காலை தூக்கிட்டு தான் எழும்ப வேண்டும் இதுதான் சுண்ணத்தான முறை விளங்க தானே சொல்கிற கையை ஊன்றது காலை தூக்குறது அந்த முறையில் தான் சுஜூதிலிருந்து நிலைக்கு எழுந்து வர வேண்டும் வந்து தக்பிரை காட்டு அதே போல தொடர்ந்து நடக்கும் இப்போ ரெண்டாவது இப்போ அத்தியாயத்தில் இருக்கிற பிழையான முறைகள் என்று காட்டிருக்கி இந்த முறைகள் எல்லாம் பிழையான முறைகள் ரெண்டாவது ரக்காத் முடிஞ்சது பிறகு அத்தியாயத்துக்கு வருவோம் அத்தியாயத்தில் வந்தால் இந்த முறையில் தான் உட்கார வேண்டும் ரைட் இடது கையால் முழங்காலை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் இடது கையால் முழங்காலை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் வலது கையை முழங்காலில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் தொங்கல்ல வைத்து கொண்டு இந்த ரெண்டு விரலையும் சின்ன விரலையும் மோதிர விரலையும் அடிச்சிருங்க பிறகு நடு விரலையும் பெரு விரலையும் சேர்த்து ஒரு வட்டமாக்கணும் களிமா வரலை நீட்டுங்க ரைட் இதுதான் அந்த கையை வைக்கக்கூடிய சுண்ணத்தான முறையாகும் இப்போ விரல் என்ன செய்யணும் அசைக்கிறதா நீட்டி வச்சுக்கிறதா தொழுகையில் நீங்கள் அத்தையாத்தில் உட்கார்ந்ததில் இருந்து விரல் நீட்டி தான் வைக்கணும் அஷ்ஷது அல்லா இல்லா இல்லல்லாக்கு நீட்டுறல்ல அதுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படி நீட்டுறதுக்கு அத்தையாத்தில் உட்கார்ந்ததில் இருந்து விரல் நீட்டப்பட்டு நிற்க வேண்டும் விரல் அசைக்கிறதா இல்லையா என்பதை பற்றி பொறுத்த வரையில் அஹமதில் ஒரு ஹதீஸ் வருது விரலை அசைப்பது ஷெய்தானுக்கு இரும்பால் அடிப்பதை விட கடுமையானதுன்னு வருது ஆனால் அந்த ஹதீஸ் தெளிவான லைஃபான ஹதீஸ் விரலை அசைப்பது ஷெய்தானுக்கு இரும்பால் அடிப்பதை விட கடுமையாக அதில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை அது லைஃப் என்பதில் ஆனால் இன்னும் சில ஹதீஸ்கள் வருது ரசோல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் விரலை அசைப்பார்கள் யுஹர்ரி குஹா எதுபிஹா அசைப்பார்கள் அதால் ஒரு ஆளை கூப்பிடுற மாதிரி செய்வார்கள் என்று அந்த ஹதீஸும் லைஃப் ஆனது ரைட் ஆனால் முஸ்லீமில் ஒரு ஹதீஸ் வருது பின்னால் ரசோல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் இஷாரா செய்வார்கள் என்று வருது இஷாரா என்கிற அரபு சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று சுட்டி காட்டுவது இன்னும் ஒன்று சைக்கினை செய்வது இப்போ சவுதியில் இருந்தாக்களை தெரியும் இஷாரா முதல் கிரீன் எலோ ரெட் இப்படி மாறி மாறி வரும் அதை இஷாரான்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அப்போ ஒன்று நீங்கள் இந்த ஹதீசின் மூலம் இமா மாலிக் என்ன புரிஞ்சாங்கண்டா இஷாரான்டா சைக்கினு புரிஞ்சாங்க இமா மாலிக் ஒரு அரபி இமா மாலிக் ஒரு அரபி அவர் என்ன புரிஞ்சாரா இஷாரா என்பதை சைக்கினை என்று புரிந்தார் எனவே அவர் அடிப்படையில் சைக்கினை என்று ஒருவர் புரிந்து அசைத்தால் சைக்கின மாதிரி கூப்பு செய்தால் தப்பில்லை அல்லது சுட்டி காட்டுதல் என்று புரிந்து நீட்டிக்கொண்டே இருந்தாலும் தப்பில்லை அப்ப என்ன முடிவுக்கு வரலாம் மெதுவா இப்படி அசைக்க விரும்புகிறார்கள் அசைச்சு கொள்ளலாம் அல்லது நீட்டி வைத்துக் கொள்ளக்கூடியார்கள் நீட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம் இதுல வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போகாதுங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன வளமையா நீங்க அசைக்கிறால் இங்க ஒரு பள்ளியில போய் தொலைக்குள்ள இங்க அசைச்ச அடிப்பானு போட்டு அசைக்கிறத நிப்பாட்டாதீங்க அது மோசதியா போகும் ஒன்று அசைக்கிறேண்டா எப்பவும் அசைங்க அல்லது நீட்டுறேண்டா எப்பவும் நீட்டி கொள்ளுங்கள் இதில் அத்தகையாத்து ஓதுவது அத்தகையாத்தில் அத்தகையாத தஷஹூதுன்னு சொல்கிறத ஷேது அல்லா இல்லா அல்லா ஷேது அண்ணா முகமதன் அப்துஹோ ரசூலுஹு இது வரைக்கும் ஓதினால் போதுமானது இது வரைக்கும் ஓதினால் போதுமானது ஆனால் சில இமாம்கள் சில நேரம் டைம் அப்படி எடுத்து இருப்பாங்க அப்போ நம்ம சும்மா அங்கே மற்ற வேண்ட வேறில் பார்த்துக்கு வேறு கணக்கு விஷயங்கள் நாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காமல் என்ன செய்யலாம் அதில் செலவாத்து ஓதலாம் தடை இல்லை முதலாவது அத்தியாயத்திலேயே இமாம்கள் சில பள்ளிகளுக்கு போனால் இமாம் நீட்டுறாருண்டா நம்ம அதை யோசிச்சு யோசிச்சிருக்காமல் 
நம்ம தொடர்ந்து அல்லாஹ் சல்லி அலா முகமதின் வாலா அலி முகமது கமா சல்லைத்தன்றத ஓதெல்லாம் பிழையில்லை அடுத்ததாக நம்ம ரெண்டாவது ரக்காத்தோட முடியக்கூடிய தொழுகையாக இருந்தால் இந்த அமைப்பில் உட்கார்ந்துட்டு சலாத்தை கொடுக்க வேண்டியது இந்த அமைப்பில் உட்கார்ந்துட்டு சலாம் கொடுக்க வேண்டியது அப்போ பரல தொழுகையில் சுபகம் மட்டும் அப்படி வரும் சுண்ண தொழுகைகள் எல்லாமே எத்தனை ரக்காத் ரெண்டு ரக்காத்தான் ரெண்டு ரக்காத்துனா ரெண்டு ரெண்டாக தான் தொழணும் ரெண்டோட முடிகிறது இல்லை ரெண்டு ரெண்டாக தான் சுண்ண தொழும் இப்போ லோருக்கும் முதல் நாள் ரக்காத் சுண்ணத்து என்ன மீனிங் ரெண்டு தொழுது சலாம் கொடுத்துட்டு முறை ரெண்டாக தொழ வேண்டியது இது இந்த முறை இப்போ மூணாவது ரக்காத்துக்கு எழும்ப போகிறோம் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் சிலாக்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் அப்படி எழும்பக்குள்ள ஒரு கவரில் எப்படி தூக்கிட்டு எழும்புறது அத்தேயத்தில் இருந்த மாதிரி விரலில் சலாம் கொடுக்கறதுக்கு முதலும் அதுக்கும் இப்படி தூக்குவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இல்லை இதே சும்மா அந்த பழக்க தோஷத்தில் வந்தது முதல் கையை ஊண்டணும் நிலத்தில் ஊண்டி கொண்டு காலை தூக்கிட்டு அப்படி எழும்பினா கடைசியாக தான் கை வரணும் இதுதான் வரணும் இல்லை வந்து நிலைக்கு வந்து கையை தூக்கி கட்ட வேண்டும் நிலைக்கு வந்து கையை தூக்கி கட்ட வேண்டும் அப்போ ஒருவர் தொழுகையில் நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் கையை இப்படி தூக்க வேண்டி எத்தனை சந்தர்ப்பம் நாலு முதலாவது முதல் தக்பீருக்கு ரெண்டாவது ருக்குவுக்கு போகும்போது மூன்றாவது ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வரும்போது நான்காவது இரண்டாவது ரக்காத் அத்தேகாத்து முடிந்து விட்டு மூன்றாவது ரக்காத்துக்கு எழும்பும் போது கையை தூக்கிட்டு எழும்பணும் அதில் வந்து சூரத்துல் ஃபாத்திஹா மட்டும் ஓதினால் போதுமானது ரைட் இன்னும் ஒரு சூறா ஓத வேண்டிய அவசியம் இல்லை முஸ்லீமில் ஒரு ஹதீஸ் வருது வேறு சூறாக்களும் ஓதினார்கள் என்று ஆனால் அந்த ஹதீஸ்கள் ஏனைய அதிகமான ஹதீஸ்களோடு முரண்படுகிற காரணத்தினால் உலமாக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை மட்டும் ஓதிக்கொண்டால் போதுமானது வல்லாகு ஆலு அதுக்கு பிறகு நம்ம வளமையை போல மற்ற ரெண்டு ரக்காத்தும் தொழுதுட்டும் நம்ம வந்து ரெண்டாவது அத்தியாத்துக்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அத்தியாத்தில் இருக்கும் போது இந்த அத்தையாத்து முறையில் இல்லாமல் இந்த படத்தில் உள்ளது போல காலை ஊண்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் இந்த படத்தில் உள்ளது போல இருக்கணும் ஆனால் வலது காலை விரல்களால் இப்படி ஊண்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம தெரிந்து கொண்டு அத்தையாத்தில் எப்படி கையை வைப்போமோ அப்படி வைத்து கொண்டு ஓதுறது அத்தையாத்தை ஓதிட்டு செலவாத்தை மோதினது பிறகு ரசல்லா இஸ்லாம் கட்டி தந்த துவாக்கள் நிறைய இருக்கு اللهم اللهم إني إني بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت மொழியில்லாம் <coughs> சலாம் கொடுக்கும்போது நல்ல வலது பக்கமாக திரும்பி சலாம் கொடுக்க வேண்டும் இடது பக்கமாக நல்லா திரும்பி சலாம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த சலாம் கொடுக்கும்போது இடையில் இப்படி ஒரு காசு செஞ்சுட்டு சலாம் கொடுக்கறது இல்லை நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லான்னு சொல்லி இப்படி ஒன்று செஞ்சு அஸ்லாம் வலைக்கும் திரும்ப அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா அந்த டைமில் கையும் முழங்காலிருந்து இப்படி தூக்குப்படும் இது ஹதீஸ்களில் வந்ததும் இல்லை இமாம்கள் குறிப்பிட்டதும் இல்லை நம்மடாக்களாக உருவாக்கி கொண்டது வல்லாஹு சால ஆலம் அடுத்த தொழுகையில் விடப்படும் சில முக்கியமான தவறுகள் என்ற அடிப்படையில் ஒன்று நேரத்தை விட்டு பிற்படுத்துறது ரெண்டாவது சஃபில் இடைவெளி வி விட்டு நிற்றல் ரைட் இதில் சில முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் சஃபில் இடைவெளி விடுவது பெரும்பாவுமா ரசுல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார் சஃப்புகளை சேர்த்து வைத்து கொள்ளுங்கள் சஃப்புகளிலே இடைவெளி விடாதீர்கள் சஃப்புகளில் நீங்கள் இடைவெளி விட்டால் இந்த ஆட்டு மந்தைக்குள்ள ஓனாய் நுழைவது போன்று செய்தான் நுழைந்து விடுவான் இன்னும் ஒரு ஹதீஸில் சொன்னார்கள் சஃப்புகளை நெருக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சஃப்புகளில் நீங்கள் இடைவெளி விட்டால் உங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு இடையில் இடைவெளி வரும் என்று சொன்னாங்க அப்போ சஃப்புடைய விஷயத்தில் நம்ம குறைஞ்சது கொள்கை சகோதரர்கள் வக்துக்கு தொழக்கூடிய சகோதரர்கள் ஜமாத்தோடு தொழுகிற சகோதரர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் சஃப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தி வரும்போது அல்லாட உதவியால் மற்றவர்கள் அதை பார்த்து பண்டைக்கு நல்ல மற்ற பள்ளிகளையும் இன்றைய பார்க்குறோம் முந்தி சும்மா போய் நின்று அல்லா அக்பர் என்று தக்பீரை கட்டுவார் சல்லி பார்த்து இப்போ மாஷா அல்லா அரபிலையும் சொல்லி தமிழ்லையும் சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லா பள்ளியிலையும் அலஹமது இல்லை அந்த மாற்றம் வரும் நம்ம அதில் தெளிவாக இருந்தோம் ரெண்டாவது இந்த சஃபுக்கு போகிறதுக்காக விரையக்கூடாது ஒதுச்சு செஞ்சுட்டு வரக்குள்ளே நமக்கு தெரிஞ்ச சூராக ஓதுறார் இப்போ உதாரணமாக இதா ஜுல் ஜிலத்தில் அருள் ஜிதா ஓதினவர் இது என்னது 
ஃபமையாமல் மிஸ்கால தர்ரத்தின் ஹைரையராக்குள்ள நமக்கு அடுத்தது தெரியுது ஃபமையாமல் மிஸ்கால தர்ரத்தின் ஷர்ரையராக ஓதப்போறாரு ஓடி வாங்க ஓடி வந்து ஜாயின் பண்ணுறது இது இப்போல ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை தடுத்தார்கள் அடுத்தது சஃப்ல இடவெளிக்கும் போது முன் சஃப்ல இடவெளி இருக்கு இருக்கும் போது அவசரத்தில் ஓடி வந்து பின் சஃப் உருவாக்குறது இதுவும் பெரிய பாவம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் கடுமையாக கண்டித்த பாவம் சஃபை சேர்க்கிறவரை அல்லா சேர்ப்பான் சஃபை துண்டிக்கிறவரை அல்லா துண்டிப்பான் என்று சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் எனவே நம்ம ஓடி வந்து இடையில நின்று தொழக்கூடாது அடுத்த விஷயம் ஒன்று என்னென்றால் இதில் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு சஹாபி இப்படி செய்கிறார் அபி பக்ரான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி இப்படி வந்து இடையில தக்பீர் கட்டிட்டார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுக்கு பிறகு இப்படி செய்யாத அல்லா உனக்கு ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தட்டும் இதுக்கு பிறகு நீ இப்படி செய்யாதே என்று சொன்னார்கள் எனவே அந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்கணும் ஒருவர் ருக்கு இல்லிமாமை அடைந்து கொண்டால் அவருக்கு ரக்காத் கிடைக்கும் இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி இமாமை ருக்கூல் வந்து அடைந்து கொள்கிறார் ருக்கூல் அடையும் போது எப்படி அடையணும் என்றால் அல்லாஹ் அக்பர் என்று வந்து தக்பீர் சொல்லணும் அல்லது கட்டணும் சொல்லி கட்டி சொல்றது சிறந்தது அல்லாஹ் அக்பர் என்று நிலைக்குரிய தக்பீரை சொல்லி நிலையில் நின்று அதுக்கு பிறகு அவர் ருக்குவுக்கு போய் சேர்வாராக இருந்தால் இமாமோடு அவருக்கு அந்த ரக்காத் கிடைக்கும் இது விளையாண்டு தானே எல்லாருக்கும் இப்ப வாரம் இமாம் ருக்குவில் இருக்கிறார் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் வந்து அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டி அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் அக்பர் என்று போறோம் ருக்குவுக்கு ருக்குவில் வந்து சுபார் அப்துல் அலையும் சுபார் அப்துல் அலையும் சுபார் அப்துல் அலையும் சொல்லணும் இதுவரைக்கும் இமாமும் ருக்குவில் இருக்கிறார் ரைட் அல்லது ஒரு தரமாவது சுபார் அப்துல் அலையும் என்று சொல்லிட்டோம் ரிலாக்ஸா இமாம் ருக்குவில் இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் இமாம் சமி அல்லாஹ் மீது ஆண்டு வாரார் இந்த ரக்கா சேருமான்னு கேட்டால் சேரும் ஷாலா இந்த ரக்கா சேரும் என்ன ஆதாரம் என்றால் பொதுவாக இமாம்கள் சொல்லுவார்கள் மண் அதிரக்க ருக்கு அது அதிரக்க ரக்கா யார் ருக்குவை அடைந்து கொள்கிறார் அவருக்கு ரக்கா கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள் அதே போல இந்த அபி பக்ரா ரதி அல்லாடைய ஹதீஸில் அவர் இடையில ருக்கு செய்தார் ரக்கா கிடைக்கல என்ற ரசூல்லா தான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கணும் உனக்கு இந்த ரக்கா கிடைக்காதுன்றத சொல்லியிருக்கணும் நான் ரசூல்லா சொல்லலை ஏன்னா விஷய ஹுசைமின் போன்ற அறிஞர்கள் அவருக்கு ரக்கா கிடைக்கும் என்பதை மிக தெளிவாக உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் அடுத்தது அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்போ நம்ம வாரம் சஃபலாம் ஃபுல் சஃபலாம் ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ தனியாக நின்று ஒரு சஃப் உருவாக்கலாமா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் இல்லை தனியை வந்து அல்லாஹ் அக்பர் என்று கட்டிட்டு நான் தனியாக சஃபில் உண்டில் நிற்கலாமா என்று கேட்டால் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லா சொலாத் அலி முன்ஃபரிதீன் ஹல்ஃபஸ் சஃப் தனியாக நின்று சஃபுக்கு பின்னால் தொல இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்போ என்ன செய்யணுமோ ரொண்டு வெயிட் பண்ணணும் ஒரு ஆள் வரும் வரை இப்போ சில பள்ளிகள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் நான் நிஷா கவனிச்சு இந்த சைட் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு ரைட் அவர் என்ன செய்யலாம் அப்படியே வந்து தொழுகையாளிக்கு முன்னால் நடக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஜமாத்தோடு இருக்கும்போது இமாமுக்கு முன்னால் தான் நடக்கப்படாது ஏன்னா இமாமுடைய சுத்திரா மோமுங்களுக்கு சுத்திராவாக அமையும் அவர் வந்து இமாமுடைய வலது பக்கத்தில் நின்று கொள்ளலாம் ரைட் பின்னால் ஒருவரை இழுத்தெடுக்கிறதுன்றது ஆதாரம் இல்லாத விஷயமாகும் சிலாக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா முன்சஃபில் உள்ள ஒரு ஆளை பின்னுக்கு இழுத்தெடுப்பாங்க ஒன்று அவர் வெயிட் பண்ணணும் அல்லது குறைஞ்சது என்ன செய்யலாம் என்றால் கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தால் கொஞ்சம் இடைவெளியை ஃபில் பண்ணி போட்டு அவர் அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிக்கலாம் சஃபில் ஆனால் பின்னால் ஒருவரை இழுத்தெடுப்பது என்பது முன் சஃபில் உள்ள ஒருவரை பின்னால் இழுத்தெடுப்பது என்பது உள்ளது கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த விஷயம் வந்து நீயத்தை வாயால் மொழிகிறது நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டோம் அது பித்து ஆண்டு அடுத்த சுத்ராவுடைய விஷயத்திலே நம்மகிட்ட ஒரு பெரிய பொழுதுபோக்கு இருக்கிற சுத்ராண்டா தெரிஞ்சவங்க கைத்துங்க சுத்ரா மஷா அல்லா பெரிய ஒரு க்ரௌடுக்கு சுத்ரா தெரியுது சுத்ரா என்றால் ஒரு தொழுகையாளி தனக்கு முன்னால் ஏற்படுத்தக்கூடிய தடை அல்லது திரை ஒரு தொழுகையாளி தனக்கு முன்னால் ஒரு தடை ஏற்படுத்தலாம் தற்செயலாக 